Ja nie wiem, no, chyba taki nowy to z pół miliona kosztował. Ja pierdziele. No tyle generalnie mógłbyś sobie za to kupić... Cztery mieszkania w Obrzychu. Yy, no albo... <laughs> A to jest, zasad... to jest śmieszne, nie? że ludzie na przykład takiego czegoś nie rozumieją. Powiedz, że można sobie kupić trzy wsie na Mazurach za taki samochód, to ludzie myślą, że rzeczywiście wsie są tam po 100 tysięcy złotych na Mazurach. <laughs> śmieszne, że generalnie hermetyczny dowcip prowadzącego nie trafia do nikogo. No, nie. Życia nie oszukasz, no. Kto mają święty Łukasz, ręką konia nie oszukasz. <laughs> Interesuje mnie bezpieczny program. No. Dobrze zrobimy. Czy ten program jest bezpieczny? Tak, program jest bezpieczny, zrobione wiele sztuk jest... Sprawdzona sprawa, wszystko jest dobrze. I to jest program bezpieczny. Tak. I jaka to będzie moc? 200 koni. Myślę, że więcej. No panie, no chciałeś pan bezpieczny. No tak. Ale? No, ale myślał, że więcej w się bezpiecznie. No. Czyli to jest bezpieczny, takie co pan mówisz. No mówię tak. A, A ty mu nie... tak dopierdolić, to ile będzie miał? <laughs> No i tak, z takimi, rozumiesz, rozmowami z, tutaj... Przychodzi się zmagać. Cały czas. I to, wiesz, i to fala nie jest... Cały czas jest tak samo. A mhm. pytania, pytania są tendencyjne. Panie Krzysztofie, te kontrolki... To co? To, to co? Nie wiem, no, panie, albo moc, albo kontrolki. No wybór można... Jak pan nie chcesz mocy, to, mo, no, to... Albo moc, albo kontrolki. No panie, no to, to już nic się nie zgadza. Nie, tak już nie. będzie. Gadałeś tak przez telefon raz przy No. I tak... Chłop tak, no to ty wiesz, a nikt tak nie słyszy, a i tak się ktoś mówi, naprawdę no tak dobra, będzie? Tak. Dobra, już trudno, dobra, niech już będzie ta moc, już chuj z tymi kontrolkami. <laughs> ja mówię, to właśnie chciałem usłyszeć, mówię, żartowałem. No, teraz się skasuje, jak się tylko tylne koła zaczną kręcić, już będzie dobrze. A tam ktoś przyjechał, a panie Krzysztofie, o której to będzie? A panie no. Krzysztofie, pan wziął samochód, a minął już tydzień. Bo wiesz, jak klient zostawia samochód, to wszystkie dni wolne od pracy liczą się jako pracujące. Zostawia pan samochód w piątek wieczorem? A no uważam, że w poniedziałek powinien być już zrobiony. No tak, bo cztery dni. No panie, miałeś. no jak cztery dni pan? W piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No panie, cztery dni panu nie starczyło na zrobienie samochodu? Czy w piątek wieczorem odstawia, a w poniedziałek rano przyjeżdża z pretensami, że cztery dni masz włos. Tak. Albo wiesz, no ja mówię... Wiesz, no ja, ja rozumiem na przykład, że... Nie... Ja wiem nawet jak to nazwać. Hmm? Ty chuju. Ale to, wie, to, to wiadomo. Ale wie, 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 zobacz, taki sterownik, ujawnię. Te samochody się nie programują na stole, niestety jest taki sterownik, znaczy jednostka sterująca jak w ZUSie. No, no mógłby Cię emeryturę wyliczyć. No, naprawdę. I byłaby mała. Tak, podajesz lata składkowe i tutaj o, ją to przeliczy, nie? Naj, najwięcej poprawek jest na softy skrzyni biegów. To, 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 to jest rzecz, która powoduje najwięcej yy, yy, jakby... Jest indywidualną kwestią, co? Już tak na maksa, każdy wymaga od skrzyni jeszcze czegoś innego. Każdemu jest... Na, każdy by chciał inaczej niż właśnie ma. Mhm. Jak ma seryjną skrzynię biegów, to mu zmienia za wcześnie. Jak ma zrobione, to trochę za późno. Ale on by chciał trochę wcześniej, ale nie aż tak wcześnie, żeby nie było aż tak późno. Wiesz, i to po prostu nie jesteś w stanie, po prostu jak mogę to odmawiam, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Kurczę Możesz... pan manuala. Słuchaj, to tak jakbyś, wyobraź sobie, że masz taki jak kiedyś były equalizer taki do dźwięku mhm. i te posuwaki. Każdy inaczej ustawiał. I każdy, ka każde ustawienie jest złe. Masz milion ustawień, każde złe. No bo możesz ustawić, w którym dokładnie miejscu ma się zmienić tak. ten bieg mhm. i, no, i od razu jest źle. Te fabryczne jest fatalne, a to co ty zrobiłeś, to już w ogóle się nie da jechać. To hmm. później poprawiasz i jest dalej źle. Ja nie, nie potrafię tego, tego robić za dobrze. Bo przyjechał, to, to jeszcze początki mojej działalności, Golf Plus, nie? 5 TDI. No taki wysoki chuj, no. Przyjeżdża, zrobiłem ten samochód, przyjeżdża, przy, dobrze wyszedł, tak się cieszyłem, bo to ten BKD silnik i tak dobrze wyszedł, nie? Zrobiłem ten wóz. Przyjeżdża facet gdzieś tak po pół roku, no on ma smutną informację dla mnie. No, pierdolna no, turbo. Turbo, co coś nie mówi, turbo się ukręciło, ten coś. Nie, nie, proszę pana, to nie. Wie pan o prawej przedniej lampie żarówka H7. No, ja trzy, się... Trzeci raz się spaliła, więc w przypadku tutaj nie ma w tym, co robimy? No trzy razy, kurwa, no tak. Trzeci raz, mówi, a wcześniej tym samochodem jeździ, ta żarówka się była w porządku. Cały czas. Kurwa. Tak. Mówi, pół roku nim jeździł wcześniej, nie, po, nie spalił żadnej żarówki. A teraz cały czas Po chipie od razu ja mu podniosłem napięcia, on o tym wie, on był u mechanika i tam są napięcia podniesione i miałeś. pali mu cały czas prawej Starszy lampie żarówkę. Starszy jakiś młody? A nie, no tak gdzieś z 50 pali parę H7-kę. i H7 żarówka ja pali. Się no i trzeba mu poprawić. Ja mówię, kurwa, czy albo mnie goś nagrywa, albo sobie robi jaja, albo naprawdę już nie wiem, co się dzieje, nie? <śmiech> Zgłupiałeś. No. 
Trzeba było srama Powiedziałem mu, że nie, wymienię, zamówiłem z Intercarsu mu żarówki. Osrałeś temat? Nie, no za... osrama. Osra... Założyłem mu żarówki, powiedziałem, że to są napięcia odporne, nie, że mówię, każdy przyszedł do tego, no założyłem mu te żarówki, pojechał, już go nie widziałem więcej. No i chuj, i się udało. No, no, nie wiem, popularność Toyoty to chyba jest jeszcze z czasów Pewex. Ja pamiętam, jak w Peweksie można było kupić Toyotę. W moim małym mieście tylko okulistka miała Toyotę Corolle, którą kupiła w Peweksie w Warszawie. Serio? Ja myślałem, że to są jakieś jaja robisz. Nie, normalnie w Peweksie się kupowało samochody, albo nic na ostatnie znaczy, można było. To, to wiem, że w Peweksie, ale że, że można było kupić Toyotę. Tak! Wow. Za, za dewizy, no nie no, ludzie mieli jakoś tam, czy na przykład, czy, 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 czy tam znajomość. E, zna... Nie, to nie trzeba było, ni... ja, nie wiem, ja nie mam wiedzy, ale chyba nie trzeba było nikogo znać, ale po prostu się taki samochód mo... można było sobie po prostu kupić, jak się miało dewizy albo bony, bony dewizowe, czy jak to tam się nazywało. To ta, tego. I podejrzewam, że to wtedy, ja też wtedy pochodziłem, chodziło się kurde, tam chyba z kilometr, żeby popatrzeć na ten samochód. Dziwne czasy. Stały dwa dobre samochody, Wartburg, do, jednego to, doktora, to takiego od, od uszu, laryngologa i okulistki, ta, ta Toyota. I żeśmy chodzili, mówiliśmy, kurde, chyba UFO wylądowało, nie? No, nie, nie. Toyota Corolla 1, 1.8D taka, nie? To, to super, super samochód. No i to jeszcze wyjdzie, fajnie. Tak, tak, no. Dobra, filmu. A ja to mam w życiu jedno marzenie, być kierowcą taksówki w Nowym Jorku. A wiem, że tam są kartele i trusty, wszechobecna, wszechobecny wyzysk kapitału i wyzysk społeczny, ale tam jak dwóch się goni, to każdy tak daje, aż kurz idzie. Amerykański, a tu? <śmiech> to taki kierowca taksówki opowiadał. <śmiech> Wiesz, kierowca jechał taksówką i tak jechał wolno z 5 na godzinę albo 10. Nie ja ja. <śmiech> Rozważam. Tam jak dwóch się goni, to tak dają, aż kurz, aż kurz idzie. idzie. Amerykański. A wiesz, amerykański to nawet kurz jest dobry, no. lepszy niż polski. Yy, tam klekot, kurde, bym ci go odpalił, to byś nie powiedział, czy to jest benzyna, czy, czy, czy to jest diesel, czy się kupczowi w tryski w TSI zjebały, to byś, <grym> <grym> byś nie wiedział. No tak. No. Yy, to z informatyką, wiesz, dzwonisz tam, oni mówią, wiesz, co informatyk odpowiada w takiej sytuacji? U mnie działa. No. <grym> Jezu, jak się ludzie rzucili dla mnie z tym, za to, że mówię, że nie mam roboty, nie? No bo nie ma teraz roboty. Ja nie czytałem jeszcze komentarzy. Co nie, oni piszą? A tak śmiesznie, że, że nie mam roboty dlatego, że nie chcę robić samochodów z gazem. Aha, czyli I jakieś... że nie chcę staruchów robić jakiś i że tego nie chcę i tamtego, że to wszystko moja wina jest, nie? Krytycy twojego podejścia. A nie, to, ja, to mi to... Nie, no ale to spokojnie, no to... No, to... Spokojnie, że, że jak wrócę do robienia starych wozów, że wszyscy uznani tunerzy robią im star, stare wozy, każde, każde, ka, każdą robotę zrobią, a, a ja nie chcę i dlatego nie mam roboty. A to nieprawda, tam przez, te, przez ferie nie było roboty, już jest co robić. Już jest co robić. Pewnie. Kwestia jest jeszcze taka dodatkowa, ultra prześmieszna. Zawsze jest takie chyba, wie, chyba wiedzą, że mamy Ale... faje. Aha. Słuchaj. Yy... <laughs> Ja na przykład ja, ja rozumiem, że mechanik, że mechanik nie pracuje, tak? Bo to wiadomo, to skur... każdy mechanik to skurwysy nie złodziej. No to przecież to jest jasne, nie? Ja jestem mechanikiem, więc wiem. A dlaczego na przykład nie przechodzą przelewy bankowe? Wyślełasz komuś przelew w sobotę, i, czy tam w piątek wieczorem i do poniedziałku go nie będzie. O co to chodzi? Gdzie jest przyczyna? Bankierzy. No ale co? Przecież to, przecież to się, to przecież to komputerowe idą, przecież to, to nie ma nic... Też mnie zastanawiało, to, to nie kiedy, ma, kiedy to, nie to, jest, to nie jest tak, że pan bierze teczkę z pieniędzmi, bierze twoje 350 zł, mm. wsiada tam do, do Ubera i wiezie go do innego banku wpłacić. Też przecież to, to nieprawda. Też kiedy to ulegnie zmianie, bo to takie średniowiecze trochę w tej dobie internetu. Ale złej, ale to nie, pa, zwróć uwagę, dołożysz piątaka, no, już, jest, od i, razu. jest od razu, tak? Czyli, czyli to nie tu jest, nie jest problem tutaj, gdzieś indziej jest problem. Hmm. Bo mi ktoś tłumaczy, proszę pana, no to, ale taki do eliksiry. Ja mówię, no nie wiem, no to niech idzie czymś innym, no. No o co to chodzi? Eliksir kojarzy mi się z Asteliksem, Obelixem i tą no nie, ale, no, mieszanką. No, tak, no ale wpłacasz pieniądze w piątek o 18 i chłop to dopiero dostanie o 12 w poniedziałek. No tak. No kichuj, no dlaczego tak się dzieje? Jaka to jest bezpośrednia przyczyna? Może poczta kiedyś tak blokowała, żeby konkurencja nie wyrosła. No dobrze, no ale no i co? No i minęło, minęło powiedzmy, że od tamtego momentu pi- to tak zostało. 50 lat minęło i co? I to dalej tak jest? A wiesz, które przelewy nie dochodzą najbardziej? Niewysłane. Kurde, z tym jest największy problem. Ktoś na przykład ci mówi, ty ja przecież ci zrobiłem przelew. Yy... Nie doszedł? Nie doszedł? No. Tak właśnie jest. Puszczę jeszcze raz. W ten... Nie, nie, to, to będę miał nie, za dużo. No właśnie, no. Nie, nie, drugi raz puszczę, spoko, nie ma problemu. Nie ma problemu. 
Ty, bo mi to coś tam, bank zablokował środki, no bo na tamtym koncie nie było, to już wiesz, że jest ciepło, to już jest koniec, nie? O ty kurwa. Czekaj, jakie my robiliśmy tutaj pomiary? Pamiętasz? Po 150, że on ledwie jechał ten wóz. A, i odpuściliśmy 200. No bo tu jakie kurwa 200, jak on 150 nie mógł osiągnąć. Bo mi się skasowały te pomiary. Jak ci się skasowały? W sensie historia pomiarów. Mam wszystko zapisane, tylko że teraz na podglądzie nie widzę. Dlatego Jak nie kurwa jestem... skasowały? No puszczę drugi raz. A, no <śmiech> to przejdziemy jeszcze raz. No i nie, no, no co, no kurę, dwa ty się płacił, przecież miałeś tylko tyś jaka przelać. Widz nam dał spynika. Jakieś chyba trochę nowsze, co? Ale jakieś dywanik ujebany za to. No to pomiary byłyby nieprawidłowe. Nie, jakoś nie lubię. Jakoś wiesz, bo tak, wiesz o co chodzi z tymi dywanikami tak naprawdę? Tam ci trzeba schylać do tego OBD. I jakoś Syf. Tak, to jest ta higiena pracy. Właśnie. Bo tu mamy otwór, nie dziurę. Zawsze, yy, znaczy zawsze, no każdy kto ma styczność jakąkolwiek techniką, jak powiesz, yy, proszę mi tu zrobić dziurę, to powie, dziurę, to masz kolego w dupie, tu możemy zrobić co najwyżej otwór. No, nie no, bo to w technice jest otwór. Co? Ja kiedyś, jest kiedyś, ta dziura tam? Słuchaj, ja to kiedyś na przykład, wiesz, no nie wiem, jak ja tam 126 się ścigałem, no i tam coś się dorabiało, różne takie miałem patenty, nie? No i były takie tam warsztaciki ślusarskie, tam panią tokareszkę, frezarkę, nie? No i tak wiesz, chodziłeś, przychodzisz do pana i mówisz, no dzień dobry, tam wiesz, z miną speszoną, żeby wiesz tutaj tego, no i mówisz, chciałbym to zrobić na 3 cm. Ten chłop tak popatrzył. Kolego, wyjdź teraz, przeczytaj co tam jest napisane i przyjdź i powiedz co przeczytałeś. Mówię, kurwa, no o co znowu chodzi, nie? No wracam, no patrzę, no jakiś tam zakład ślusarski, coś tam. No przychodzę, no i co młody wyczytałeś? Wiesz tam pan pali. No mówię, no co przeczytałem? No, no zakład ślusarski. No, jakbyś poszedł do stolarza, to ja ci bym ci wtedy mógł uciąć to na 3 cm. Tu ja ci mogę na 30 mm to zrobić. No nie, no, tacy fachowcy, nie? Prawdziwi. A tak po wyścigowemu? No po wyścigowemu, tak wiesz, rajdowo. Wyścigowe. Po rajdowo nie, bo musiałbyś zginąć. Sękwa. Rajdowo nie, bo trzeba by było zabić pilota. No dobra. Prawdziwy fachowiec, taki co się zna na, na, na robocie, to słuchaj, to było zawsze tak, że on palił fajka, nie? Tu. Robił coś i ten dym musiał lecieć prosto do oka. Jeżeli to nie robiło na nim wrażenia, to znaczy, że to był naprawdę dobry fachowiec. Widziałeś tak kiedyś takiego kogoś? Nie, bo już teraz się nie pali jak fajów, nie? Ale nie. szedłeś do chłopa i on wiesz, tak zapalał rano tego fajka, no i tam robił robotę i ten dym tak prosto do oka. Oglądać doktora Chrisa ostatniego? Nie. Wiesz, że nie oglądam YouTube'a prawie w ogóle? A ja co? A nie, tak poważnie, było, czasu nie tak, mam. Tak, wiesz, przez wpadło mi, no bo to wiesz, ci podpowiada tam, no, nie? Tak. No i tak wpadło, no. że... A takie coś, dlaczego nie chcę, dla, a dlaczego nie chcę naprawiać, dlaczego nikt nie chce naprawiać starych Disney? Disney. Tak, widziałem, wyświetliło mi się, no i co? Takie ciekawe, no. Co powiedział? Tam ględzi za dużo, no dlatego, że są generalnie za mocno zjebane i trzeba by było wymienić pół samochodu, żeby mieć jakąkolwiek ogląd sytuacji. Mhm. Ja bym kiedyś z nim, znaczy nie wiem, czy z nim, czy sami, bo to sam... Tam mu napisałem, ale pewnie nie, nie czytaj ich komentarzy, żeby... Możesz się rozprawić raz na zawsze z tymi zjebanymi tur turbosprężarkami po regeneracji. Mhm. To to jest dopiero dramat, co sobie ludzie robią. Hmm. Te y turbosprężarki po regeneracji, te wiesz, te no VNT, tak? Te za 600 zł, co są do każdego samochodu, co pół Allegro nimi stoi. Aha. To, 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 to... Nie wiedziałem, że coś takiego Jezu, jest. człowieku, co to jest w ogóle, wiesz... <laughs> to w sumie fajny temat na pogromcy motomitów. To by było coś. Tylko wiesz, że też jest jakieś takie te lobby turbiniarskie, nie? Gdzie oni po prostu z tego żyją, że regenerują te turbiny, ale robią to, jak to wiesz, robisz to źle. I te, no, ta... Ale my się przecież nie przejmujemy czymś takim. Nie, tylko że no. kwestia jest taka, no to znaczy, no ta fakt, no to niech nam udowodnią, że robią to dobrze, nie? No tylko, że kwestia jest taka, że wiesz, sprężarka w dieslu jak wstaje ci, e, jak diesel wstaje, no przy dwóch, no 1800 to już ma pełny cios, mhm. a jak się wstaje 2,5 To jest duża różnica No to nie, to kurwa szmata nie jedzie to jest bardzo duża różnica Nie, to już jest kompletnie dramat, no to no. nie ma dyskusji I to są, no jednak to jest problem z tymi sprężarkami, wiesz, i z tymi naprawami diesli i z tym, co się, co, że tam ludziom krzywdę jednak ludzie robią, no, że mhm. to 
Czyli on opowiadał o tym, że w takim żydach, poziom, żydach, że... Żydach wtryski, że te wszystkie regeny no. ruchy, to, 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 to wszystko się nie nadaje. Albo kupujemy nowe, albo nie robimy. Aha. To, to tak, bo to bo powiem ci, że to Czyli tak. Na, się że to nie? tak naprawdę. Tak! Aha. Tak naprawdę. <coughs> je, najgorsze co można zrobić w mojej branży to oszczędzić klientowi pieniądze. Hmm. Za to będziesz ukarany. A w, w benzynach, turbo benzynach, regenerowane turbo sprężarki to też. Lep, nie, też... sprawdzają się, Aha. ale w dieslach nie spotkałem się, że w dieslu sprężarka ze zmienną geometrią, geometrią działała prawidłowo. Ja wiem, że tam są, ktoś to produkuje te urządzenia do regeneracji, ktoś to regeneruje, ktoś tam. Finalnie to nie wychodzi. Mhm. Nie, 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 nie udaje się i, i, i wiesz. No ale to jest tak, że po prostu będzie od popsutej turbo sprężarki trochę lepiej, ale nie tak jak być powinno, tak? Znaczy wiesz, no jeśli sprężarka się ukręciła i samochód stanął, no, no to ona, wiesz, no tą dziu dziurę, taka regenerowana turbina to, to działa mniej więcej tak, że ona tylko łączy elementy, wiesz, ona nie, nie pompuje, ona gdzieś tam w stanie za późno i poza programem, to wiesz, to już tyle razy żeśmy to ćwiczyli, to się nie udaje i to, to, to w ogóle... To wiąże się z jakimiś błędami, że jest niedoładowanie? Nie, właśnie błędów nie ma, no bo tak jakby sterownik cały czas, cały czas <śmiech> czeka, aż się pojawi doładowanie. Aha. Więc wiesz, ma, za, zadaje y, y, zezwolenie jest na dwa, ba, na, dwa na bary pompowanie. doładowania, Aha. no a tam jest powiedzmy 0,6 na razie, czy tam 1,6 naładowane, czy tam y, nie poniżej osiąga softu, zadanego. No, nie osiąga zadanego, Aha. no to jest kluczowa sprawa, nie? No, to... Diesel to tak naprawdę jest mocny tylko sprężarką, niczym więcej. No z czego? No, wolnosący diesel to nie istnieje, tam trzeba dmuchnąć solidnie i dopiero to jedzie. Aczkolwiek mało osób wie, znaczy mało, nie są tacy, co nie wiedzą, że są wolnosące diesle. Nie, no są, no, ale to już jest, to już jest, nie... No, Relikt przeszłości. No już nie ma teraz, no. A to takie ciekawe ciekawostki, no nie wiem, bo zasadniczo yy, pokutuje taki pogląd, że nie wolno mieć więcej niż 100 koni, jak samochód ma naprzód napęd. Jest 100 koni, to po prostu ten samochód, jak chcesz ruszyć ze światem, tak jak normalnie człowiek rusza, wkładasz jedynkę i stajesz w miejscu i stoisz. Tak. Czekasz, 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 bo ten samochód mieli tam cały czas, nie? No absolutnie nie ma żadnej trakcji, nie? I tak stoisz, stoisz, światła się zmieniły, znowu się zatrzymać. W zakrętach auto prosto jedzie. W zakrętach jedzie prosto, Bez na prostej jedzie krzywo, w ogóle wiesz, wszystko robi źle. Stanął już, wiesz? Już stanął? Znaczy... Wcześniej? Czy nie? Wysprężynował do brzucha. Jest prawdziwe Renault, zobacz. Wszystko jest dobrze. Siedzi się kontrola trakcji, ABS, ten kluczyk, to to zawsze jest zepsuty. Skontroluj pomoc parkowania i check engine. No moim zdaniem kombo stuprocentowe. I nie znaleziono nawet. Nawet, no. Fokus jedynka, to podobno w ogóle wszyscy piali z zachwytu. Jak ten samochód się fenomenalnie prowadzi, nie? To, jak... Jezu, co tam się to. prowadził ten samochód? Ja tak jeździłem tym samochodem, mówię, kurde, może ukradnę gdzieś tam, wiesz, krótkotrwałe przywłaszczenie mienia zrobię i mówię, zobaczę, jak to, jak to naprawdę jest taki, jak to jest fantastycznie w takim fantastycznym samochodzie, nie? Mówię, to się przejadę. Jedzie ten samochód, buja się jak, jak, jak wiesz, jak pierdolony rezus, nic się nie dzieje, nie? Wiesz, zachwyca się panem Kunta Kinte i wiesz, i, i no, 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 wiesz, emocje jak na rybach, nie? Mówię, nie, nie. No po dobra. prostu ktoś tak powiedział chyba dziennikarzom na początku A... i oni tak zaczęli powtarzać, wy, wydrukowało się to we wszystkich gazetach i, i ten samochód od tego zaczął im się tak prowadzić. No. Znaczy, Omawiałem jakieś takie, wiesz... Pamiętaj, że to w prawej. Tak, nie? drobne imponderabilia i ten... Imponderabilia, rzeczy nieuchwytne. Imponderabilia? Imponderabilia. Imponderabilia. Nie, D. Imponderabilia. Imponderabilia. Tak, rzeczy nieuchwytne. Jezus, ale to jest... Imponderabilia. Ale tym razem... Tym razem y, uczysz się włoskiego już. Tak? Nie, to jest polski. To jest polskie? To jest Jezus polski. Maria, a skąd, z jakiego języka to jest? No tak z polskiego. Zaczerp, zaczerpnięte. A ja nie wiem. No przecież to było na języku polskim. Impontera... Imponterabilia. Jezu, do niej. No przecież to, to w warsztatach samochodowych <laughs> często ten, że na przykład przywi przywiózł kurier jakieś imponderabilia do tego wozu. Ty wiesz, czego ja się ostatnio od Krzysztofa dowiedziałem? No. Terminator. No Terminator, no przecież to wiadomo, no, no, no Terminator słuchaj, to jest osoba praktykant. w terminie, praktykant. praktykant. No tak, ale... No, ale nigdy nie słyszałem nie, Terminator. No to jest, Terminator. Oddawało to... się do terminu młody, na przykład ktoś oddał nie. syna do terminu. Jakbyś no się urodził w latach się... 90. to byś Terminator, to jest Arnold Schwarzenegger. Nie, no ja wiem co to było, ale to, no to wiadomo, że ktoś terminuje, no. No ja się zaskoczyłem, nigdy no, tego nie słyszałem. No ktoś na przykład terminuje, no bo Krzysztof terminował na przykład od torciarza, no. 
Cukiernicza. Ciast, ciastkarza. U ciastkarza y, terminował zawód. Mhm. Czyli był terminatorem. <głos> <głos> no kurde, to normalne. Z podstawy języka polskiego, no. O, wychodzi. Trzeba się rozwijać. Nie tylko tak, nie. Jutro albo tam coś. Znaczy, wiesz, no. Po tych waszych testach olejowych przypomniała mi się taka anegdota. Znaczy taka że samochód sportowy, prawdziwy, charakteryzuje się dwiema rzeczami. Pierwsza jest to absolutny brak wolnych obrotów, b obfite wycieki oleju. To są tak, jak coś rozbierasz pierwszy raz i gdzieś jest ukryta śruba, gdzieś tam pod rozrusznikiem od skrzyni biegów. Dawaj łom, no nie idzie, wszystkie odkręcone, wszystkie, ciągniemy, no. Musiało się zapiec na wałku, na śrubokrętem. Stryk wyszła, o! Słuchaj, ja to jestem takim zawodnikiem, ja jestem zawodnikiem, ale chujowym. Słuchaj, są tacy, z którymi jeździłem na torze, ja zaczynałem hamować, a oni jeszcze kładli bieg w górę. O kurde. W tym samym miejscu. No to taki jestem zawodnikiem. Ty Krzysztof, czytałeś komentarze pod ostatnim odcinkiem, w którym brałeś udział? Nie. Jaki? Jak... Zabronione ma. <laughs> Zabronione ma. Umowy ma. W ogóle nie ma YouTube'a. Wszyscy byli... Właśnie. Nie mam YouTube'a w nie telefonie. YouTube'a. <laughs> Zakaz oglądania YouTube'a w pracy. Nie, nie w ogóle w życiu. Nie ma. No to jak masz, jak są ci. Jak są tam na przykład sportowcy, ja też mają zakaz, na przykład, nie wiem, zakaz, yy, jakiś kierowca, nie wiem, od F1, czy coś ma zakaz na przykład uprawiania sportów ekstremalnych, no bo wiesz, ten angaż go tak dużo kosztuje, że ma, że on po prostu nie może, je, nie może sobie pozwolić na jakieś tam skoki spadochronowe. No w sensie tą firmę, która płaci za wszystko, że sobie chłop zwinie, zwichnie bark albo złamie nogę i, nie i on położy cały sezon, bo się napił piwa i spadł no to z góry. Bogać... Mam pewien jeden chytry plan. O nie, bym nie pociął. Chcesz jej uciąć błędy? Już Spóźniłeś się, już jest ucięty. Spróbujemy najpierw z imbusem. Czekaj, tu? Czekaj, poczekaj, 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 czekaj. Trzeba sobie jakoś radzić, widzę. Powiedział baca, sznurując buta dżownicą. A ty jakoś tak celowo uciąłeś to krzywo? Zeszło mi trochę z toru. A jeszcze w tym razem niech mi pan nie wchodzi na linię strzału. Przepraszam, to się już więcej nie powtórzy. Nie, to, to, to nie, 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 nie. nie. Za nie, to... Trzeba tego takiego patyka przyspawać, tych takich, wiesz co? To są te bity takie z takiej dobrej stali spawalne. Mm -hmm. Te bity takie, wiesz, to są jakieś tam torksy, inne rzeczy. Duży to osoba, pas tego, a Andrzej na to. Na dziesiątkę będzie pasował. No, obsiądzie ci to jak lala. Zasada, najpierw się robi technologicznie, jak się nie da, no to już wtedy do wszystkich świętych, no. Trzeba się odwołać. Aś to uciął. Nie wiem, jak to ustawić mu prosto. Nie, ono nie. Śmiesznie. Weź krzywą, krzywą końcówkę. Końcówkę krzywą weź i wtedy prosto wyjdzie. To są takie najciekawsze, takie właśnie są szuflady w warsztatach. Gdzie się coś tam dorabiało kiedyś, bierzesz coś w rękę i mówisz, ale wojna szła o coś. No nie? Wie to tak chodzi. Tak, coś uspawane, wiesz, gdzie się geło tam spawali, no. Silnie. Silnie pospawałeś? Może nie jest ładnie, ale silnie. To powiedz mi, czym pospawasz cienką blachę? Elektrodą czy migomatem? Ciekawe, czy ten otwór wejdzie. Te, te, idź teraz kupczowi i powiedz, co, co się stało z tą nasadką jego. Więc kupa, głupio wyszło. Idziesz do wroga? Podaj Nie, powiedz, bo ty no, głupio wyszło. Ty, weź to pod wodę. Poczekaj, bo zahartuję i wtedy mi pęknie. Chciałem pęknie. zobaczyć, czy wejdzie. Ha! Chopie. No wejdzie. Wejdzie. Dobra. Trzeba poczekać aż wystygnie. Do tego właśnie jest magnes. Jak masz pospawaną nasadkę, to podnosisz sobie ją magnesem. Ale czekaj, już trzeba wrócić. No tak. No bo to magnes nigdy nie wie jak podnosi. Śwież biał ręce do kindy tak. mała. Hej, jest taka dobra cieka taka ciekawostka, żadna to ciekawostka, to jest nic ciekawego. Ale ja generalnie 7 razy za pierwszym razem zdałem prawo jazdy. 7 razy za pierwszym razem? Tak. 
Wyobrażasz sobie jednak? To Ktoś jesteś, tak myśli, jak to jest jesteś, możliwe? Jesteś ja bym rozumiem, wiesz, miałem tam, wiesz, te prawo jazdy mi tam, wiesz, zatrzymywali za punkty, nie? No i miałem te prawo jazdy, za, i się, siedem razy miałem zatrzymywane i szedłem i za pierwszym razem zdawałem ten egzamin, nie? Ten przy, przywracający. Także wiesz. Ale, razy, ale za co ci wyjechało 6 Ta, razy? Ale to wiesz, jak się jeździ motocyklem, to dużo nie trzeba. A, no tak. A ja tam wiesz, nigdy na motocyklu jeszcze nie zatrzymali. Ale ty, bo słuchaj, jadę sobie... Sam, no, jechałem samochodem sobie... notorycznie. Ty, z pracy do domu sobie jechałem, normalnie jechałem, nie? Przez miasto, przez miasto nie? No i tak, no ale i w, ogóle, w ogóle zero zapierdalania, nie? No i jechałem normalnie. I tu jadę sobie, tu sobie jadę, tu sobie jadę, no i tam w końcu pokazał mi pan żebym zjechał. No zjeżdżam, on mówi gdzie się pan tak śpieszysz? Ja mówię, ja? Mówię, na Boga, nigdzie, nie? No jak to się pan nie śpieszysz? No mówię, nie. Widzi, to, a, a pan ma w ogóle świadomość, jak pan jedzie? No ja mówię, nie. Pa, no, to, no to patrz pan, 180, tu pan 210 żeś jechał, tu coś, tam linia, tam przystankiem pan żeś wyprzedzał, tu coś, tam coś. No mówię, no na, na nasze oko to tak, ja wiem, 70, 70 punktów by tu pasowało, nie? Ja mówię, nie, no mówię, przecież mówię, ja się nie śpieszę, jakbym tego. To, mówię, przecież jakbym się mnie nie złapały, nie? Nie widziałem, że mnie gonią. A. No i wiesz, no i o. No A i jeździłeś to... z podgniętą blachą? Bez. Bez. A to w sumie... A miałeś przy sobie blachę? Tak, pod Tak, tak jak ja. <grym> A tak na krosie robię. A to wiesz, to kiedyś to były lepsze czasy na motocyklu. A to teraz wiesz, każdy ma telefon, zresztą też nagrywasz telefonem, to wiesz. Wiesz, pójdziesz na gumie tam od przystanku, ktoś cię nagra na psy, zaniesie i kwit wyjechał. A to no i to, to, to... bez się jeździ. Co? To dlatego bez blachy się jeździ. Blachę to masz w plecaku. Ciekawostka, już mówiłem to, że generalnie jak te skrzynie biegów wychodziły, to była taka rewelacja zawsze. Że to było, wiesz, że pamiętam to, ta skrzynia biegów. Jezu, jak to zajebiście jest generalnie, że ta skrzynia DSG, to to było tak chodziło. Każdy się chciał chociaż być przewieziony przez kogoś, kto miałby taką skrzynię. Mm, pamiętam. A później 15 lat minęło i się okazało, że te skrzynie są tak ten, że to one w ogóle są specjaliści, co to robią, te skrzynie biegów, tam mm. ten. Yy, że już jest tak chujowo, tak? że no. tak, że ktoś miał Skodę, tam ta Skoda miała powiedzmy, nie wiem, tam 200 tysięcy kilometrów, no. no i to ona już tak, ta skrzynia nie chodziła, że no. już ostatnie 100 metrów to on już dopchnął, bo już nie mógł tego <laughs> wytrzymać, tylko tego poniżenia i dopiero przeprogramowali do skrzyni i dopiero zaczął wóz jechać. Aha, czyli to kwestia <laughs> nie mechaniczna, tylko softowa? Nie, to się już ludzie po prostu ponauczali. Ta skrzynia chodzi dalej dobrze, nie? A. Ale wiesz, każdy by chciał już mieć ją z zmodyfikowaną. Okay. Nie dlatego, że to jest potrzeba. A, o to chodzi. Potrzeba została wy, 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 wygenerowała możliwość. To nie jest potrzebne. Mhm. Wiesz, no bo załóżmy, że jedziesz na trasie, wrzuci ci ten naj, najwyższy szósty czy siódmy bieg ta skrzynia, co ci to za różnica, Jaka, jakie tam jest ciśnienie w sprzęgle czy gdzieś? To ogóle... Powiem, kiedyś seryjne, seryjne nastawy były zajebiste, a po jakiś czasie... Nie, nie, one się zrobiły chujowe tylko dlatego, że wystąpiła możliwość programowania. No, no, no. no. Jakby tego nie było i teraz wprowadzili te skrzynie z tymi nastawami, co są, to każdy znowu by strzał po gaciach, że jest super. A, no ale to są takie, to są takie właśnie niuanse, nie? Dobra. Jest, to wszyscy chcą. Skumałem z opóźnieniem. No. no. Jeżeli kogoś interesuje... Dajesz. Yy... Zwróćcie Państwo uwagę, drogie dzieci, zwróćcie uwagę, że w samochodzie turbo nie ma kompletnie znaczenia skąd turbo bierze powietrze. Żadne zimne doloty przy lampie, przed lampą, obok lampy nie mają znaczenia, bo zobaczcie, to jest firma, która potrafi zrobić wyścigowy samochód. Pół Francji na tym jeździ, dali, zobaczcie gdzie filtr. No widzę właśnie. Filtr powietrza bierze powietrze nad skrzynią. Czy Ty chcesz powiedzieć, że tu chodzi o intercooler? Musi Zaraz być... wszystko powiem. Patrz, yy, bierze powietrze za... Zobacz, ten, 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 ten no tak. nie dotknie, że jest tak gorący. No jest. Tu dlaczego, jest gorąco, dlaczego, czuję już. No ale, tak, i patrz, powietrze, które leci teoretycznie z chłodnicy, gorące powietrze mhm. i tak wpada tam do filtra. Mhm. I, I ktoś, kto się zna na wozach turbo, wie jedną rzecz. Co za różnica, o jakiej temperaturze złapiemy powietrze, skoro turbo i tak ja na mnie do jakiejś wartości zagrzeje, czyli na przykład do 100 stopni. Mhm. I te 100 stopni dopiero wytracamy w kulerze. Mm -hmm. do wartości jak najniższej. Więc temu jest wszystko jedno, jaki, jakiej temperatury weźmiemy powietrze, czy 20, 30, czy 50 stopni, ono i tak na końcu ma 100. Mm -hmm. No więc nie ma to sensu brać tam 30 i tak tu mamy 100. Zawsze tak będzie, że tu duże turbo? turbo tak. Aha. A turbo jeszcze duże, ma większe przeloty, a tak jakby, nie wiem, to wszyscy wiemy, że z, nawet z takiej prostej czynności, jak pompowanie roweru. No. Pompujesz sobie pompką rower, no. grzeje ci się wentyl. Tak. Grzeje się wentyl dlatego, że przetłaczasz, że te wszystkie cząsteczki tlenu, wszystkie wtłaczasz przez wąski otwór. Mm -hmm. To się dzieje to samo. Mm -hmm. Czyli jak jest interkuler z, z wąskim przepływem, no to generalnie przetłaczanie nagrzewa. Mm -hmm. 
I, czyli dlatego duży, duże turbo mniej grzeje, bo ma większe przekroje. Mm -hmm. y, większe, y, a, większe, a wszystko i tak finalnie musi się wytracić w interkulerze. Czyli dobrze, myślę, że kuler jest tutaj kluczem do sukcesu. Tak. I jak widać, chwyt powietrza nie ma znaczenia. Nie chcę chwyta nawet z nad skrzyni, tam gdzie teoretycznie, yy, yy, gdzie, gdzie teoretycznie nie tego. Jest ciepło. A jeżeli jest przy powietrzu, to może jeszcze taką ciekawostkę powiem. Yy, przypomniałem się ze studiów no. melioracyjnych, że yy, taki silnik w ciągu godziny pracy zużyje tyle powietrza, co człowiek w 70 lat życia. Serio? Tak. Co ty gadasz? Tak. Wow. To są, to tak, tak żeby na przykład ktoś, ktoś sobie myślał, a cóż mi tam, nie? Ale jajce. No. Nie wiedziałem, że to no. no to tak właśnie jest. Soft pomógł mi tutaj przygotować mój przyjaciel z Bułgarii, on jest specjalistą od tego, od tego, od tej Alfy. I powiedział, że on tak mniej więcej pozaznaczał mi obszary i podał wartości, które będą optymalne dla tego samochodu. Hmm. Hmm. Fajnie, że tak sobie pomagają tunerzy. E tak, tak. A poznaj go osobiście, czy to ja? Nie, nie, znamy się, znamy się zna, jak oczy. Ale taka pyska była, znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Ale, <laughs> ale to jest, wiesz, bardzo dobra, bardzo dobra współpraca. Czasami ja coś wiem więcej, bo kiedyś bardzo dużo Volvo robiłem, to, to też coś mogę powiedzieć o Volvo. On dużo tam robił tych alf i też on powiedział, słuchaj, myśmy przetestowaliśmy wiele wartości, i pewne, pewne, pewne są uznane za optymalne i, i ich nie należy przekraczać i na tym mamy największe doświadczenie. Więc warto, warto po prostu korzystać z czegoś doświadczenia. A abstrahując tak od dzisiejszego tematu Alfy, to tak dyskutowałeś sobie z nim na temat chip tuningu w Bułgarii, a chip tuningu w Polsce? Słuchaj, on mi opowiedział jedną rzecz ciekawą. No. On powiedział, słuchaj, znaczy ja ci powiem, że z mojego doświadczenia, że ja już tyle lat w branży jestem, to jest taki mega umysł yy, matematyczny, który wiesz, on yy, jakby yy, bardzo, bardzo dobrze analizuje pewne, pewne rzeczy, bardzo dobrze analizuje logi, wyciąga dobre wnioski, robi świetne korekty, wszystko wie, co się dzieje w samochodzie. Czuję to. Nie? Tak. Mm -hmm. I on mówi, że on w swoim mieście jest takim sobie takim sobie tunerem, nie? Jego hmm. największą konkurencją to jest chłop, który ma Citroena Berlingo i umawia się pod Lidlem yy, w mieście i tam programuje ludziom samochody. I on jest dobrym, to jest polecany człowiek, a ten jest mniej polecany, ten nie. Ten robi słabo. Ten, ten. A w Bułgarii jeszcze jest jedna, jeszcze jest jedna rzecz, co mnie, co mnie zawsze śmieszy. Jest zajebisty ten. U nich jak e, samochód, jak diesel nie dymi, to znaczy, że soft jest źle zrobiony. A... No to po co to wszystko było? Wiesz, to musi być cała dupa okopcona w samochodzie, to wtedy że jest po programie samochód, to wtedy ich cieszy. Dobrze, że zrobione są. No u nas też tak kiedyś było. No, a teraz? Pani, u nas teraz już nie do pomyślenia. Czy diesel dymka puści, to wiesz. No i tam w ogóle wiesz. Kujo. O, na przykład mój znajomy, zobacz jak, jak, jaka to jest w ogóle, jaki to jest poziom kultury. Kupuje na przykład ktoś 10 nowych Iveco, jakaś firma transportowa z Bułgarii mhm. i do niego przyprowadzają nowe samochody na usunięcie DPF-a. Mhm. Wyobrażasz to sobie? Nowe, nowe samochody z fabryki. Z gwarancją. Tak. Nie, I oni wycinają, wycinają AdBlue, wycinają DPF-a, wycinają wszystko, że wszystko w pieni i dopiero wtedy samochód jest przyjęty do eksploatacji. Męski tuning. No nabijam się. Kurwa. <laughs> Nic tu się takiego nie dzieje, o czym by tu nikt nie wiedział. Mm -hmm. to, to co my robimy, to, bo to właściwie zrobi każda osoba, bo to przecież to, to, to nie jest nic trudnego złożyć taki silnik. Jedna rzecz, która jest tutaj niezbędnie potrzebna, to czystość. Mm -hmm. Jak, y, to po prostu wymaga czystości i jest. Ja uważam, że w rękawiczkach silnika się nie złoży. Jak Krzysztof robi to, 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 to absolutnie jest niemożliwe. <grym> Dlatego ja go nie składam, tylko te. Tak, ja bo, tylko bo, podaję na. Ale powiem Ci dlaczego. Czucie nie ma jakiegoś nie, precyzji? Nie wyczujesz na przykład jakiegoś ziarenka, piasku, czegoś takiego. I, I generalnie taka mechanika nie lubi. Ja wiem, że to generalnie olej jest szkodliwy, dostanę od tego raka i w ogóle i tak dalej. Mhm. Ale sęk, sęk w tym, że, że generalnie, jak to mówił mój mistrz, że nie, nie wyczujesz roboty. <śmiech> Ale to chyba część mechaników tak ma, że woli składać bez rękawiczek. Kojarzę, że, że Kamil chyba tak nawet składa też. No tak, a, a Kupcio Druciarz składa WR w rękawiczka. Z Pawelniczych. Bokserskich. Tak. Ja. Ale jakoś mu to wychodzi. Ale ja nie mówię, że to się nie da z tego zrobić. Po prostu jest to, jest to źle zrobione. Okej. Okay. A słuchaj, bo tu jest taka, ta, przypomniała mi się taka anegdota, że już mówiłem o tym, że blok pękł, jak było oleju nalane do szpilki. To nie będę to to z uczniem, że uczeń dokręcił? To ja dokręciłem. No, no, to, no. 
I żeby się już nie pokazywał więcej. Idź do domu. <laughs> Idź do domu. Pamię... Zejdź mnie z oczu. Pamiętam. <laughs> Wczoraj znowu komuś tam mówię, no że te Clio, nie? Ktoś mówi jakie? No wie 3 RS. O, coś ty zrobił. Coś ty kupił. No ja mówię, no, no nie, no Clio 3 RS. No mówię, no nie jest do chłopy, podobno się nadaje. Dwójka, no jeszcze może być. Ale trójka? No w życiu. A co jest tej trójce źle? Nie, no kibel, kurwa i chuj. No wiadomo, ale co, no ja ci nikt podaje 200 koni, dym waży 1150, no co tam może być źle? Nie, no kurwa, chujowe jest. No ale co jest konkretnie chujowe? Nie, nie ma sensu. A zawieszenie jakie? No wie, no tego kawu kupiliśmy, Klapsport przyjdzie. O kurwa, coś zrobił. No wie, dlaczego, co jest źle? Za miękkie sprężyny. No ale kurde, no chłopy tam jeżdżą po, po 7,5 minuty na, na, na Nürburgringu, jeżdżą na, na tego, wszystko mówię działa. Nie, nie, nie ma to sensu, to już koń, to weź, to... Koniec. No i ta skrzynia. Do niczego. Do, nie. Biegi złe, za długie, za krótkie. <śmiech> Podsumowanie do... Teraz szybsze zmiany robisz. Szanowna Jesteś kaskaderem, zastępujesz kupcie. Yy, powiem tak, yy, <laughs> jestem tym, dublerem do scen rozbieranych. <laughs> tak. Oglądałem taki film Zamiana Ciał. Tam się właśnie... Zamiana Ciał? Tak, tak i tam właśnie Wiecie, okazało się, że jeden z tych bohaterów to jakaś porno gwiazda i ktoś był w szoku. No to się zgadza wszystko. No, no to jak, ja go tak, jak, tak jak tu u nas. I ja go zastępuję. <laughs> Przyjechał, jeszcze tak, prowadziłem praktykę me, me, mechaniczną yy, i przyje, przywieźli mi Peugeota 206 1.4 HDI, czy jakiegoś tam, nie? Jakiegoś Peugeota, yy, a może to benzyna była, już nie pamiętam, dawno temu było. Przywieźli mi, żeby sprzęgło wymienić. No dobra, no to tam wiesz, o, o, o zawieszenie obkręciłem, yy, wyjąłem tam te wszystkie graty, yy, które tam sobie tam były z, z, z zawieszenia. Słuchaj, nie napierdala. <śmiech> Możesz przestać napierdalać tym kluczem, jak opowiadam anegdotę. Yy, I ten. Yy, I generalnie wszystkie śruby wykręciłem. No mocuje się z tym, kurwa, nie schodzi. Ta skrzynia za nic, za Boga nie schodzi, nie? Ani z tej strony, ani z tamtej. No mówię, ile jest tych śrub? Dzwonię do kogoś, kto się tam bardziej zna. No mówię, ty, no czy tam masz chyba z 7 śrub? Odkręciłem. To rozrusznik, to to. Kurwa, tam po prostu była odłamana skrzynia i przyspawali skrzynię do, do bloku. Bo ktoś wcześniej urwał. Nie, po prostu odłamany był, czy, czy śrub nie było, czy był samochód mm. po wypadku przodem i generalnie pęk blok czy coś i to wszystko, wszystko było zespawane w, w monolit. Monokok. Monoblok. I dlatego, dlatego nie szło wyjąć. Po prostu ktoś przyspawał trzonek do grabi. Był nawet u nas człowiek, no. który mówił, mówi mi Krzysiek, ale to już dawno temu były, jest, był zajebisty pomysł na elektryki. Stacja szybkiej wymiany baterii. Mhm. Masz trzy, trzy wielkości baterii. Mała do jakiegoś tam typu smarta, jakiegoś takiego piździkółka jakiegoś. Yy, średnia taka, no nie wiem, no takie o różne tam wozy, nie? No i duża do dostawczego. I mówię, wjeżdżasz Wymieniasz. i automat ci wymienia no. baterię i jedziesz dalej. I mówię, to by było super. No pewnie. I mówi generalnie... Bierzesz naładowaną baterię i grzmisz w swoją stronę, nie? A tak, no, wiesz, u nas jeszcze jest mało samochodów, więc nie ma takiego problemu z dostępem do prądu. No, ktoś tam zawsze się naładuje, nie? Aha. Którąś ładowarkę znajdziesz, no ale tak jak w Holandii, to są kolejki do ładowarek. Co ty gadasz? No, no i nie, no, no to tak jak ja sobie, nie wiem, w 15 godzin z Włoch przyjeżdżam tutaj, to ile bym jechał takim elektrykiem? Kilka dni. Miesiąc. No, musisz go naładować i jedziesz do następnej ładowarki. Może dojedziesz, może nie. I lepiej bez klimatyzacji. Ale czemu ta wymiana baterii się nie udała? No nie przecież to by było najlepsze. Nie rozumiem, bo to no zobacz, dobry to by znaczyło, żeby. To tak jak masz kurczę, no tak jak masz latarkę, nie? No możesz się Wymieniasz naładować. Wy, idziesz do kiosku, kupujesz baterię i świeci dalej, nie? Tak jest. A jak masz akumulatorki, możesz sobie w domu naładować. Masz tak albo tak. 
No i zazwyczaj masz kilka par akumulatorków, żeby sobie wymieniać. No tak, no może tam też się ładują, na tych jeździ. A tak byś sobie podjeżdżał na stację. Zrzuca Ci baterię, wyjmuje jakiś automat dużą baterię, wkłada Ci drugą, jedziesz dalej. No i już by mogło to dzisiaj funkcjonować. <śmiech> no tak, no na stacji benzynowej. No miałbyś obok stanowisko na wymianę baterii. To też chodzi o chyba o producentów, każdy producent. No ale no baterię. kurczę, no, no, no. Nie, no a każdy producent tak wyprodukował samochód, że na benzynie pojedzie każdy. No. Że osiem... się 90% samochodów na świecie może jechać na, 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 w 90% miejsc na świecie, bo znajdzie albo benzynę, albo ropę. Mhm. Znaczy olej napędowy i pojedzie. Gorzej, lepiej, ale będzie jechać, nie? No to równie dobrze można było z prądem, no, że gdzie byś nie tego zawsze na jakąś baterię sobie wymienisz, nie? Te mniejsze mogłyby wchodzić przecież z jakimś adapterem plastikowym do tych mniejszych, tylko na krótszy zasięg, albo na przykład, nie wiem, jest stacja, która ma tylko jeden rodzaj, no to wiadomo, coś tam, no ale to byłaby jakaś mobilność i płynna. Spuścisz, robo, spuścisz ich z okna ok na chwilę. Przyjęli jakąś robotę do zrobienia. Wartość Fragendę. naprawy szkoda całkowita. O to jest, weź ten. Do wymiany jest, do, do naprawy jest mechanika i... Yy... Oświetlenie, klimatyzacja, Słuchaj, wszystko. Wszystko do zrobienia. Nie, nie działa klima, nie działa silnik, nie działa DPF, nie działa skrzynia, nie działa rozrząd do wymiany. Jest sprzęgło, sprzęgło. sprzęgło tylna belka, hamulce i coś tam. Mhm. No i naprawiły chłopy to, robiły, robiły, wiesz, nie, długo. Czekaj, zatrzymam. Hamulce były zrobione, bo brat tego człowieka uczy się mechaniki i zrobił na wyjściowe, jak to nasz sąsiad mówi, przed jej tylne zaciski. Przed jej się dało uratować, ale tam z tyłu, tam jest taki słopikowany mechanizm znaczy napinania, podstawiania tłoczka, żeby działał ręczny. Mhm. I coś mu tam nie wyszło. W każdym razie lidki brakowało, jak go się zaciągało i ręcznego i tak. Dobra, nie ważne. Finalnie robili ten samochód dwa tygodnie i przelali tutaj rany otwarte w ogóle, wiesz, generalnie krajobraz po bitwie. Mamy sukces, wydaje Mamy sukces, wóz. ale nie smak pozostał, bo lampa nie działa ty, z tyłu. A z, z wypalonych pin, jak to w tych wiesz, to jest, kostka w każdym francuskim samochodzie jest taka sama i zawsze ta masa wypalona. No i niestety. Uj, dobra, proza życia, dobra. Film poszedł na ten, do, na maila dostaliśmy jak ta lampa nie świeci, także tragedia. No zawsze jest w złym miejscu. Tu? Nie, krzyż, A to nie jest to, Boga, to, Boga, jest to, to. To se przypiął tylko, a, a to gdzieś tam pewnie chciał wkręcić się nie udało. No, a, no Wiesz, dobra. Raz, nigdy widzisz. Ja to bardzo lubię te, te druciarskie zegarki i inne rzeczy. To zawsze o. utrudnia zadanie. Kurde. Dobra, dobra. To się nagrywa. Później mi powiesz. Dobra, ale przecież on to wytnie. Tak, taki chuj wytnie jak zawsze. <laughs> Właśnie, to jest sytuacja z tym honowaniem. Bo ludziom mówią, że honowanie jest po to, żeby ten, żeby się wyłudzać e... pieniądze. No to wiadomo, taki zawód mechanika nieuczciwego, ale że to jest po to, żeby olej tam trzymać w tym w cylindrze. W tych, e, tych rowkach? Żeby tam siedział? Nie, no w, tym, w tych rysach. A żeby nie spadł. No. To ja generalnie, o nawet mam taką, to ci pokażę o co to chodzi. Chodź tam, hopy. Załóżmy, o kurde! Załóżmy, że masz cylinder wzięty od pana, tak? Tak. Od pana Dobra. Yy, porysowa, z porysowanym, yy, porysowany cylinder. Tak. No to on, załóżmy, że ma taką, jakbyś przyjął, to powiększał, 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 yy, taką przyjmie strukturę. Si? Si. No i kładziesz nowy teraz, nowy pierścień do tego czegoś. Mhm. Chodzi o to, żeby ten, żeby ten, to są ryski bardzo, tego się nie da zmierzyć nawet. To je tylko widać, tego się to, Jakiś hon jest niemierzalny. Nie, nie, ale hon, w ogóle głębokość hon jest niemierzalna. Chodzi o to, żeby pierścień chodząc po tych samych tych dość szybko, to żeby go drapało ten pierścień i żeby on w tym miejscu się ułożył, nie? Że zetrze kawałek tego honu, i zetrze kawałek y, swojej tej warstwy takiej i bardzo szybko się ułoży i zapewni szczelność, czyli wiesz, po prostu to, 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 to zlikwiduje, tyle zostanie, co wszyscy mówią, że ma milion kilometrów i jeszcze hon widać, nie? Mhm. No to chodzi o to, że to jest, to jest pierścień, to cylinder. Tu rzeczywiście zostanie cokolwiek oleju, ale to nie temu służy. Honowanie temu służy, żeby ten, ten pierścień szybko starł swoją, y, no tak jak wychodzi z fabryki. Pierścienie się robi tak, że jest rura żeliwna i pocięta na pierścienie, nie? No, i chodzi o to, żeby tą pierwszą warstwę starą o tą warstwę cylindra. I to jest wszystko. Ja mam... tak, chodzi, chodziło mi tylko właśnie o to, żeby, żeby, żeby ci powiedzieć, że to jest właśnie służy temu, żeby pierścień, który wychodzi z fabryki, on nie wie, do którego cylindra pójdzie. Czy do nowego, czy do starego, kto to zrobi, jak bardzo mechanik oszuka. I dlatego jest problem, że yy, 
cylinder ogólnie, że wyciera się na boki, nie, 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 nie owalnie. Jeszcze jest, dochodzi jeszcze tam kwestia chyba jakaś taka, że najbardziej się zużywa na samej górze cylinder. Czyli jak masz cylinder, tak, tu masz tłok, nie? Tam powiedzmy sobie, tak, tu masz torbowód. No i to, to chodzi o to, że on będzie się zużywał w tej części najbardziej tłok i on tu plus erozja wynikająca z tego, że tam generalnie następuje spalanie, też wymywanie jakichś tam cząsteczek z tego z, tej, z powierzchni tego czegoś i honowanie minimalnie poprawi tą, tą, tą ale tu jeśli masz za mocno wytarte to honowanie już tego nie wyciągnie i tu będzie, tu się już będzie robiła dekompresja i to już jest zużyty cylinder to się właśnie mierzy w nich, że jeżeli tam jest za mocno zużyty to, to, to już nic z tego nie będzie i taki remont nie da rady a po drugie przywraca takie honowanie okrągłość w cylindrze a po czwarte, generalnie chodzi głównie o szczelność. Mhm. Wiele jest samochodów, które mają wymienione pierścienie, a i tak wpierdalają olej. Skąd to się bierze? No to właśnie się z tego bierze, że cylinder był nieprzygotowany do pierścieni. Ten pierścień, nie, nie, już nie mając pochonowanej od nowa powierzchni, nie jest się w stanie nigdy ułożyć już pod ten nowy ten. On będzie jeździł, jeździł, ale on się będzie ślizgał po cylindrze wypracowanym dla innego pierścienia który sobie przygotował swoje, swoje ten i dlatego, dlatego nam się to nie podoba i stara szkoła taka mechaniki pojazdowej z lat 60. mówiła, że trzeba zawsze schonować cylinder pod nowy pierścień, wtedy to składasz, to w krótkim czasie tego docierania dobierze swoją szczelność i to już będzie działać. Ty, możemy jeszcze Potwierdzasz? dodać, bo zaatakują Cię pewnie wszyscy znawcy, jak tam mierzysz te cylindry i tam inne rzeczy, to powinno się jeszcze mniej więcej na tej wysokości wykonać pomiar, bo czasami robi się z tego... Dobre, cylindry, dobre cylindry do sportu kiedyś były robione, tylko to jest bardzo trudne w wykonaniu, one były stożkowe. Nie, było, nie był to cylinder, tylko on się tu odprężał, ponieważ tu nie ma potrzeby utrzymywać szczelności takiej mocnej. Mhm. Tu mógł się ten pierwszy, tu, tu, się mógł, tu, tu chodziło o to, żeby ograniczyć tarcie. W tym, w, tym, w tym silniku. A jak się ograniczało tarcie, to zawsze się zwiększał, zwiększał, zwiększała moc. no mocno, bo moc nie szła na tarcie, tylko szła na wał. Tak? Mniejsze straty były. Mniej ciepła, mniej, mniej, więcej tak. Wszyscy, i on, mocy, to, 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 to mniej było. pali. To Plus jeszcze tam do tego dochodzi cała złożoność, bo to jest uproszczone bardzo, dochodzi rozszerzalność cylindra, który, cylindra, który jest żeliwny, ciężki, aluminiowe tłoki bardzo szybko się rozszerzają, plus nie wiem, stopy, materiały, to to już jest jakieś tam wypadkowe czegoś, no ale, ale powiedzmy na, 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 na wszelkie, na, tak na, 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 na najprostszą metodą to jest właśnie powiedzenie tego, że po to się to honuje te cylindry. No to ja bym się przypomniał, że właśnie o tym honowaniu, że ktoś powiedział nam, że to jest po to, żeby tam trzymać olej. Po części tak, ale, ale tą obróbką drapiącą się właśnie robi to, żeby ten cylinder jak najszybciej się ułożył z nowym pierścieniem. Mhm. Wiesz, a odbijając piłeczkę, gdyby tak było, to na przykład na wale byłyby takie choinki po honowaniu, jakby to trzymało olej. Tak, tak, a tam, tam jest gładka tam, powierzchnia tam, wypolerowana tam, 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 i jakoś ten olej stamtąd wiesz, nie ucieka, trzyma się i, i żadnych tam takich specyficznych właśnie tak, obróbek, tak, tak, jak honowanie, nikt tam nie robi. To za życia, ale taka, z którą się trochę chciałem zmierzyć, mhm. yy, a trochę nie. Wóz wybrano nieprzypadkowo. Wóz jest genialny, bo Inak. samochód jest, samochód mamy BMW E60, mhm. czyli wiadomo, E60 sedan, przymknę maskę, bo to już, żeby ten, to jest samochód, który jest yy, fantastyczny z wielu powodów, mhm. po pierwsze się pięknie zestarzał, się to podoba. jest yy, chyba w ogóle przed ten samochód w 2003 roku, on już niedługo osiągnie pełnoletniość, pójdzie z domu, ale ten, ale generalnie yy, zobacz, że ten samochód się nie zestarzał. Spójrz na niego z boku. Zobacz, że linia jest w dalszym ciągu jest rewelacyjna. Piękny, w ogóle te lampy, to wszystko jest. Ale to było takie pierwsze inne BMW trochę. Yy, tak, A 30 jak, jeszcze jak podobne. Powiem szczerze, było. no bo ja to generalnie z małego miasta pochodzę. Jak widziałem, zobaczyłem taki samochód, to mówię wylądowało UFO. No mówię, to jest niemożliwe, <laughs> nie, to nie jest samochód, nie? To, to mówię, to na bank UFO wylądowało. No, bo tam mnie, Ale podobał się od wiatr, razu, był... od pierwszego obejrzenia? Nie, ja po prostu by, byłem yy, yy, tak, że jakby coś mnie spotkało niesamowitego. No tak mm. jakbyś kurczę, no nie wiem, ducha zobaczył. Bo wiesz, to, wiesz, to, ja to ma prawda, że Polak to projektował, tak? Tak, tak, tak. To tak. Jakiś, znaczy wiesz, nie zadałem mi takich pytań, bo ja mogę nie, nie znać odpowiedzi, więc ja tylko <laughs> wiem, że mi się bardzo podoba ten samochód. Nawet posiadam taki, tylko w wersji kombi. Yy... Co mogę o nim powiedzieć? Wóz no, jest, wóz jest cieka... znaczy... Nawet Kuba takie miał. Kuba też miał, miał kombi. Eee, samochód no. jest super, jest konstrukcyjnie jest, jest mega zrobiony ten samochód, ponieważ, eee, a nawet otwórzmy jeszcze raz tą maskę, to, bo to warto powiedzieć, bo to no może to ludziom gdzieś przepada. Te samochody BMW w ogóle są naprawdę taką 
zwłaszcza z tych lat, to był samochód z bardzo skomplikowaną, trudną elektroniką. Mhm. I z, z, z wieloma. Zobacz, jaka to jest teraz nie do pomyślenia rzecz. Zobacz, to jest aluminiowe są kielichy. To o, jest kiele, klejenie stalowego nadwozia z, aluminiowymi, z aluminiowym przodem. Zobacz, jaka to jest w ogóle... Maska chyba też jest aluminiowa, tak? Nie zgaduję, wiesz, musiałbym magnes przynieść, tego nie wiem, ale wiem, że, że zobacz, to kielichy, mhm. całe yy, kielichy, czyli gdzie się dało, to yy, zrobiono z materiału lekkiego ten samochód i to jest, yy, yy, wiesz... Majster, ty kwintesencja w ogóle produkcji samochodu. On zawieszenie ma aluminiowe. Ten samochód, nie wiem, czy, czy, czy się tego prowadzi się rewelacyjnie. To po prostu to jest wzór. Mimo, że tyle lat minęło, to i tak no i jakoś niespecjalnie ktoś poprawił. Nie? Wszystkimi innymi wozami jeździ się co najwyżej równie dobrze, ale lepiej nie. Mhm. Znasz tą metodę? No, po trzęsie szrurką. Yy, czy to jest... zaciągniesz ustami? No, zobaczymy. Słuchaj, to jest, jak jest spuszczanie paliwa, to jest podstawowy ten. Bez tej, bez tej umiejętności nie, da, nie zrobisz prawa jazdy na ciężarówkę. Na, na ciężarówkę, kategoria C. No tak. Najpierw trzeba nacelować. A, nie wyszedłeś z prawy. No nie, ale... O, Czekaj. O. Co tam za ciasno jest? Coś nie mogę przejść przez... A, to jest ten lejek taki, ten. Tu jest system jakiś. Antykierowcy. No, muszę zobaczyć, zaraz muszę się z tym zmierzyć z tematem. Zobacz, jaką mam doskonałą kawę. Zobacz, espresso, zobacz, jaką... No już troszkę ta krema oś obsiadła, ale zobacz, jaka, jaka to jest idealna, idealna rzecz. Ty to kawa, kawa to jest życie. Ale wiesz, bo to kawa to jest życie. Wiesz, jak pijesz taką naprawdę dobrą, mocną kawę, mm -hmm. to wiesz, to tak... Mi to trudno przyrównać z czymkolwiek to, to uczucie, ale taki pierwszy łyk espresso to tak czuję, że generalnie takie coś zajebistego w życiu cię dotyka. Na, nie, naprawdę, mi to jest ciężko opisać, albo że ktoś ma takie same wrażenie, ale to jest w ogóle... Y, mamy ekspres taki gastronomiczny, tutaj w ogóle wódki się nie napijesz, ale kawę to mamy już tak mm. dopracowaną. To ja nie chcę wiedzieć, co to myślisz o ludziach, co nie piją kawy. Coś ich omija w życiu, zajebistego, naprawdę, bo to... Tylko, że wiesz, nie jakieś tam z mlekiem, coś espresso, to jest, słuchaj, to jest esencja, to jest yy, parzone przez 20-25 sekund z, z 9 gram kawy, po prostu najwięcej, to jest sama esencja zebrana z tych ziarenek. Jeżeli masz dobrze świeżo zmieloną kawę, to, to dobrze robisz, to naprawdę... Trudno powiedzieć, żeby cię coś w życiu lepszego mogło spotkać. Zakład słucham? Aha, czyli no wie pan co, no tak naprawianie samochodów programem to nie jest dobra droga. Jeśli samochód przy równomiernej jeździe e, tak podszarpuje, no to pewnie jest jakaś przyczyna tego. No. Trudno mi powiedzieć, czy uda nam się po zrobieniu programu wyeliminować tą usterkę. Może być tak, że to się nasili na przykład. Że teraz szarpie trochę, a jak podniesiemy młot, to będzie szarpał bardzo. Tak jak Panu powiedziałem, możemy podnieść moc i być może, że ten samochód, jeśli będzie miał więcej newtonometrów, przestanie szarpać, ale nie mogę Panu obiecać, że ta usterka ustąpi po zrobieniu programu, żeby nie było tak, że Pan tu przyjechał i będzie uważał, że myśmy obiecali, że wyeliminujemy Panu to szarpanie i Pana to przede wszystkim interesuje. Możemy zrobić program, podnieść moc w tym samochodzie, ale e, to w, jakby to, czy to wy, występować będzie dalej ta usterka, czy nie, no to może być jakaś tam wynikowa tego, że jest mocniejszy i przestanie szarpać, ale, ale obiecać tego nie mogę. Także ryzyko po Pana stronie. W przyszłym tygodniu, nie wiem, poniedziałek, wtorek można przyjechać, zrobimy program. No tak jak wcześniej wspomniałem, no to nie znamy za bardzo tematu, nie zagłębialiśmy się, nie siedzimy w busach. Nie bardzo wiemy, jak tutaj panu z tym pomóc. Zapraszam do kontaktu. Miłego dnia. Dobrze, zrozumiałem, że klientowi szarpie wóz i dlatego tak, chce to jest co? często e, spotykane, że tak powiem, w naszym czyli warsztacie. Tu nikt co uzdrawia? Ludzie, tak, tak, że wóz tam jest zepsuty, trochę słaby, czy dymi, albo tutaj akurat szarpie. I najlepsze rozwiązanie, bo u kolegów busiarzy ktoś słyszał, że ktoś słyszał, że to pomaga i zróbmy panu soft. I będzie tak, że pan przyjedzie, zrobimy mu soft, on wydał pieniądze na paliwo i wóz dalej szarpie. I będzie tak, że e, wszyscy będą zdenerwowani, mhm. bo on nie będzie zadowolony z wykonanej usługi, bo jemu nie zależało na przykład ciekawe, na mocy, tylko na szarpaniu. Ciekawe, co kieruje ustąpiło. takimi ludźmi, że nie zastanawiają się, co jest przyczyną szarpania. Tylko od razu 
Snują, że tak powiem, wnioski, że można... Wiesz co, jest takie przekonanie w tym że kraju soft... też? Nie, że wóz jak ma, na, je to powiedzieć, jakiś tam 2011-2012 rok, ale przebieg ma mały. Czyli jak jest mały przebieg, to nie ma siły, żeby było coś zepsute w samochodzie. Bo 40 tysięcy to musi być wszystko sprawne i on na pewno jest ze... niedobry, tylko tam ktoś się pomylił w fabryce, zrobili źle program i te mastery to wszystkie szarpią, nie? I tacy jak my tu potrafimy uzdrowić i jesteśmy lepsi od fabryki i usuwamy tą anomalię i wszyscy są zadowoleni. Więc tak to wygląda. No, no, zobaczymy, przy, przymierzymy się, dlaczego, dlatego panu od razu powiedziałem, żeby nie, potem nie wkładał w nasze usta słów, że myśmy mu obiecali, że nie będzie szarpał, a on szarpie, że możemy podnieść moc, ale nie gwarantujemy, że się cokolwiek zmieni w tym pojeździe. Legenda głosi w Polsce, że jak mechanik ma takie czarne ręce powrastane ten drut, to znaczy, że się zna. Hmm. A to może być wątpliwości? No właśnie ja nie No założył rękawiczki. Kolejny raz założyłem rękawiczki. Roboty nie wyczułeś. Teraz jeszcze... To jest w tym dowcipie. Takim co, co wiesz. No niestety wiesz. Podczas ostatniej imprezy zginęło 100 zł, nie? Także wiesz, już nie jesteśmy kolegami. No później co prawda to, to złotych się znalazło, nie? Bo w innej szafce, no ale nie smak pozostał. Tak, 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 jest tablica tak. z flamastrem. Nie, no to, to jest potrzebne, bo mi Krzysztof mówi, że związki zawodowe mi założy, jak mi tego nie kupi. Tak, kupimy. tak. <laughs> to, to rozumiem, bo, <laughs> mocny bo, argument. Związki zawodowe, wiesz, i ja, tam jest... Ja przyszedłem z postulatami do z niego. Postulatami. Aha, i tam czekaj, bo też, czy tym pamiętaj, żeby ciągnąć, a nie pchać, jak będziesz dokręcał, czytałem to. Tak. Ktoś powiedział, że jeżeli debil ciągnął, aby im pchać, bo łatwiej. A, no i że tą nasadkę to już źle żeśmy pospawali. Ale się nie urwała, jakby było źle, to by odpadło. To nie o to chodzi. To, że, się, że, to, że ona nie odpadła, to jeszcze nic. To źle ją żeś zrobił. To było ferworze walki. No, następnym razem się poprawimy. Mam takiego znajomego, tak rozbierają samochody, teraz to już nie wiem, dawno nie byłem, ale rozbierali samochody takie, takie angielskie, to wszystko tak jak w serwisie, wszystko, wszystko odpięte, zrobione tak jak trzeba, wszystkie kosteczki, 10 minut odpinam jedną kostkę, żeby było na pewno, ten mogłeś kupić od nich instalację cała, idealna, rozpięta, a później kupujesz od jakiegoś tam, jakiegoś tam kmiota, to wiesz, oni po prostu wiesz, biorą za jeden kawałek ten, ten traktorem, wyrywają tę instalację i piszą, że idealna. Ale ja to zawsze poznaję po tych ogłoszeniach, że jest dobry wiór, jak wszystko jest podpinane, tam nożem czy coś. Znaczy, że wóz jeździł i szybko demontowali. No, Panie tak, to, że tak, podpinane tak. wtyczki znaczy, że ktoś sprawdził. Nie, nie to... że ten piec wyjechał z tego, a w to miejsce poszedł drugi, a ten zjebany jest do sprzedania. A jak jest taki z podcinanymi końcówkami, to znaczy wiadomo, że był postrzałowy albo taki no, z nocnej zmiany. No. Krzyż, to już nie maruć, no. No, ja no bo to jak muszę. każda inna, no tuningi są zrobione. No. Samochód jak jest po tak zwanych tuningi, jak zostały przeprowadzone tak zwane tuningi, to już nikt tu prawdy nie dojdzie. A to grube tuningi są, są po tej turbosmierzalce. Koło. Poczytaj komentarze koło na YouTube. Jak zdjąć koło z transporteru? Jak zdjąć koło? No i zobaczymy, czy dobrze zdejmujesz koło. No ja weź popatrzę. Tak, no ja popatrzę. Wszyscy tak, popatrzcie. Nie, 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 tak. weź, nie, tak. nie tak. To nie tak. Nie tak. To nie tak. Nie tak. To nie tak. Zobacz, to się, to się robiło jak na wulkanizacji. Ty widzę, że się przyjąłeś wczoraj do tej roboty. <śmiech> Co kopnie? <śmiech> Wczoraj się Chciałem, żeby, żeby Karol się... Zobacz, się jak... Tak? No zobacz, jak nie szanują samochodu klienta. Osobiście widziałem, jak kopali w koło. Tak. To jest koniec. U mnie jest specjalny ściągacz i przyjeżdża pan... I po z maszyną. Z maszyną i, z maszyną i wtedy dopiero zdejmuje koło. <laughs> Wątek kabaretowy jest wyczerpany na cały odcinek. Ale jaki kabaretowy? No weź tutaj... To nie jest kabaret. To, to, to nie kabaret. Każdy... Tak, oni zdejmują te koła, i... wiesz, takim... Gestem... Tak. Nie no, wózek taki podjeżdża, maszyna, łapie to koło. Łapie tam Pół samochód, pół motor. Powiedz Krzysztof, jak będziesz tym jeździł. Nie będę. Będzie. Krzysztof, byś go hamował? Nie. A dałoby radę? Nie, że, no tak. No tak, no bo to jedno koło ma. Nie, dwa koła masz z przodu. No to jak normalny samochód, no to to. No ale na pewno masz pewnie na jedno z tyłu, co? Hmm. Czy tu jest? Nie, no napęd jest na tył. Na tył. No to na to, na to tylne. Dałoby radę tak jednym kołem? Nie no tak, no przecież rolki masz połączone, więc masz ta jest ta sama, więc nic się nie dzieje. Okay. Wiesz, że to kosztuje 300 tysięcy? Ile? 300, dwuletni wóz 300 tysięcy kosztuje. Złotych. 300 tysięcy złotych. Nie, nie 30, czy tam 3 tysiące, tak jak to wygląda. 
Dałbyś? Jeździłbym, pewnie, że tak. No. Tak, jasne. No tak, 300 no. byś dał. Ej, sami z takich zrobimy. Przecież to samolot jest, co mu skrzydła odpadły. <laughs> to taki Spitfire. No, to znajdziemy jakiego, jakiegoś takiego pantka opryskiwacza. Takie m- muchy się tak robiło kiedyś w podstawówce. <laughs> Właśnie, to zrobię to samo. Znajdziemy antka, urwiemy mu skrzydła i będziemy mieli samolot za 300 tysięcy. Samochód, przepraszam. <laughs> co ty na to, Krzysztof? Spadł. No. Ten, ten. Jakiś nasz znajomy kupił samolot, to może Czyli ja z niego trzeba dać do, do, do ataku, do desantu. Tylko trzeba by skrzydła przyczepić. Wygląda groźnie. W ogóle, co to za silnik, wiadomo? No jakiś S- Jakaś S- V2? S- to, nie, no to jest jakiś taki man- no, manufakturka no, taka no. dwulitrowa. Mhm. V-ka taka. Nie, no to wiesz, to, to, to fajny jest w ogóle sprzęt, bardzo bym taki chciał. Coś mówiłeś, że w Wielkiej Brytanii to wszystkim się ścigają, Śmiech, nawet czymś takim. Tak, no tak, tak, nie, że nawet. To u nich to jest pewnie jakiś zaszczyt, że można takim czymś jeździć. Mhm. Tylko ten to ja jakiś tylko, mikro. To jest, tylko w nie? Polsce jest taka kultura motoryzacyjna, że do ścigania to musi być Audi, nie? <grym> do klienta tam w schowku jest z jego złota wiza, pin jest 1, 2, 3, 4 i możesz to <grym> może nie dbać o koszty. Tam jest 100 tysięcy dolarów jest generalnie limit na okaziciela. Także spokojnie możesz, możesz nawet wymienić te wkręty od nadkola. To za... Ważna rzecz przy składaniu, żeby nie smarować za mocno pierścieni i gładzi. Z tego względu, że żeby się przypadkiem nie stało tak, że się spali olej, ten, który jest tam, którego jest tam za dużo i przyblokuje pierścień. Mhm. Będzie silnik, no że moja ulubiona, ten po remoncie do remontu. Ale ty to też lubisz. Lubi, lubi. Widzowie też lubią. lubią, to zawsze się tak, dobrze tak, ogląda. Po remoncie do remontu, ale to wiesz, ogólnie w, w, w działalności charytatywnej, jaką jest mechanika pojazdowa, nic tak nie wkurwia jak poprawki. Wszystko możesz zrobić, ale po prostu poprawianie to, to jest. No nie, to nie da się z niczym porównać te poprawiania. To już jest kara najwyższa. To już wiem, czemu mini nie chcieliście robić. No dlatego, no ileż można, no. Jeszcze raz próbujesz, nie udaje się do huty. Trudno. Tak, tak, bo przy szlifowaniu, przy szlifowaniu silniku to wyda. A przy tym, a w blacharstwie można wyjść z czegoś, nie? Tak jest. Tak jak masz ćwiartki za krótko wzięte, to chłop dzwoni, mówi, dzwoni nie wyjdziemy z tego, Nie wyjdziemy z tej ćwiartki, za, 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 za krótko tej ćwiartki jest wzięte. Nie, nie ma gdzie się złapać. Nie, no i tak wiesz, to nie, ja jeszcze lubię najbardziej od blacharzy takie, takie musicie inną ćwiartkę przywieźć. A to wiesz, weź przywieźć ćwiartkę wozu. To jest jakaś przyczepa, trzech tak. ludzi. Wiesz, Bo ta co jest, to jest za krótko ucięta. Za, 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 za krótko, no nie wyjdzie z niej. Kurwa, kurwa, jak ktoś nie robił nigdy wozów, to nawet nie wie o czym gadamy. A jak ktoś robi, to od razu wie. No to no. Z czym się mierzy? No. Niby wszystko powinno pasować. To jak blacharz mówi, tylko nie, nie tnij ćwiartki, tylko sam błotnik. Kurwa, jakim to trzeba być amatorem, żeby nie wiedzieć, jak się zdejmuje zderzak w Kalifornii, rocznik 2014. Przecież była zmiana w 2015 i tam już tej śruby nie było. To tego nie wiemy. Ja kiedyś sobie też zrobiłem taką, taką przeróbkę w Alfie, na której się uczyłem tuningów bezskutecznie, to generalnie zrobiłem z pięciobiegowej skrzyni biegu, przełożyłem sobie na sześciobiegową. Nawiasem mówiąc, za to wyrzucili mnie z forum Alfa Holicy. Zrobiłeś profanację. Tym nie, prowokację. Znaczy nie, a. powiedzieli mi, że to się nie da zrobić, a ja to zrobiłem. No oni powiedzieli, no w tej sytuacji to no, sam pan rozumie, panie A Krzysztof. tu widzisz w drugą nie stronę. Pan, że... Nie, no nie, no, nie, no skoro zrobiłem, zrobi... oni powiedzieli, że się nie da. Może inżynierowie tam Giancarlo i Giuseppe tak stworzyli ten samochód, że to się nie da. I że w ogóle ten. A w ogóle to trzeba wymienić wszystko w tym samochodzie łącznie z przednią szybą, jak się robi na, tą, na, na szóstkę skrzynię, nie? Ja sobie włożyłem tą szóstkę skrzynię, patrzę, pół się pasowały, szósty bieg sam się znalazł tu w lewarku. My nic nie trzeba było robić, nie? W ogóle mówię, jak łatwo poszło. Ten, no i nie napisałem na tym forum, bo to fora jeszcze wtedy było, napisałem, że zrobiłem to i to wszystko działa. Tak? To patrz teraz, ban, ban, nie macie. ban, zostałeś, wy, zostałeś zbanowany z tego forum. Wylogowali Cię. No, no i prosta, teraz już teraz wiem, że generalnie wiesz, nie, nie wychodzi się przez szereg. Alfa Holicy to jest, to jest po prostu, musi być taka czysta forma, nie? Po prostu tak jak wyszło z fabryki, to wiesz, to, to tego nie, 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 nie wolno nic tam robić. Miała mi się taka anegdota, skoro i tak już jedziemy, no że ze znajomym, bo to taka giełda na, na żeraniu była, no i no i tak żeśmy się nasadzili, że trzeba kupić drzwi do poloneza, nie? No bo tam, no bo z tych drzwi to bardzo wyjść tam nie chciało, nie? No i no, no to, to trzeba pojechać na żerań, kupić te drzwi w kolor i tyle, nie? Ra, ra, rano się wstanie, to tak 
to, to były takie początki, jeszcze nie, nie wiedziałem, że coś tak nazywa. No i no to wiesz, to, to przy sobocie, żeśmy tak tego, no to, no to grilla zrobiliśmy, nie do sklepu, do daleko mocno nie było. Yy, no tak grilla, mówię z tego, no, no i poszliśmy spać po tym grillu, nie, no i rano żeśmy wstali tacy, no okej, okay, dobra, no jedziemy. Pojechaliśmy na ten żerań normalnie, no i te drzwi w kolor, to takie zielone, żeby były, taki, taki turkus mocny był w Polonezji, taki, nie? I rozumiem, znaleźliśmy te drzwi, już tam cena była zgodzona, bo to przednie, przednie lewe były, ale ten kolega blacharz, co to był ze mną, on mówi, wiesz... Nie był pewien, coś mówi, mu Coś mówi, kurde, w tych drzwiach nie pasuje, no mówi. Nie wie co, ale on po prostu coś, coś im nie ufa tym drzwiom, nie? A wiesz, zaufanie blacharza do drzwi to jest właściwie podstawa tego zawodu. No ale wzięli im te drzwi, nie? No przywieźliśmy te drzwi do, do, tam na warsztat. Tamte żeśmy zdjęli, mierzymy. Kurwa, tyle za długie były, bo to były drzwi od polone za traka. I on mówi mi ten, mówi, słuchaj, wiesz co? Mi z samego początku ten trójkącik nie pasował szklany. No mówię, przy polonezie takiego nie było. Ale potem dopiero na to wpadł, no i tak przyłożył do Mówi, wozu. kurde, mówi, co jest? Teraz mówi, no to on już wie, o co chodzi, mówi. A dało się zwrócić jeszcze? Gdzie? Na tym żeraniu? Lepiej. On z tych drzwi o, o wypreparował te poszycie i położył na tamte. A, no mówi, no. trzeba było jakoś sytuację ratować. Taki wóz, y, y, król pastuchów. Marzenie każdego posiadacza, posiadacza Volkswagena. Volkswagena. Znaczy, dobra, powiemy prawdę. No to, jest, to jest samochód, który przyjechał z Niemiec mm -hmm. od bardzo uczciwego sprzedawcy. No to historia jest taka, że no on jest kupiony od znajomego, od znajomego. Znaczy, właściciel kebaba w Berlinie miał znajomego i to jest jego kolegi, nie? No i on, on tam miał na imię Hasan, no i wiesz, już tak powoli przygotowywał go dla syna, wiesz, już ciemne szyby z tyłu zrobił, wiesz, już, już było ładnie, już wiesz, na czarno wszystko, już lampy miał z tyłu, miał przyciemniać. Felgi są też na czarno. Eee, tak, ale oni się tam trochę rozmyślili, on mówi, że tu wszystko jest w porządku, no generalnie, że wszystko jest w porządku z tym samochodem, że nie, żeby nawet nie sprawdzać, bo nie ma po co bo tu wszystko działa, no i on tam stał z boku, trochę mówi, że zdjął z niego tablicę, bo właśnie miał już, już jechać go przerejestrowywać i że na razie nie ma ubezpieczenia, żeby nie, no, że tam właściwie nie ma po co sprawdzać, bo tu jest wszystko dobrze, no i on jak, 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 jak kłamał, to płakał, nie, jak to Niemiec. No i co, no i ktoś go wziął do Polski, no to wiadomo, no to, to w Polsce nic nie jest tak wspaniałe jak zepsuty stary diesel. Nie? Jak masz samochód sześciobiegowego diesla, to można, jedynka służy do manewrowania w terenie ciężkim z przyczepą. Ogólnie jak jest równo, to można ruszać z dwójki. Yy... Nie, to jest tak zrobione właśnie specjalnie, że, na, że, że z dwójki... na... jedynka jest za krótka, z dwójki nie ruszy. <laughs> Katarakta jest, czyli tak, tak zwana przyciemniona lampa. Jest. Też do Katarakta, przyjmuje. zaćma. O, zobacz. Patrz, to Damian sprzedaje. Kosa, nie, 47. To Zbieg, patrz, ale kosa, ale patrz, FSL, zobacz, ale, ale, ale zobacz, jaka blacha. To jest na pewno kolega tego naszego Niemca, co, co, co do tej pory płacze. Gdzie zobacz, jest segregacja rasowa. Zobacz, słubice, no musi być igła. 25, 3 lata full opcja, zadbamy. Zamienię no, na, na, na bus albo na kiosk. <laughs> na kiosk ruchu. 207 na lotu, na jedno koło. Nie no, a ten nasz ma mniej na koło, mniej na koło ma. A ile ma? No, Zobacz. Proszę mniej. Pa. Weź, weź, to aż, teraz, aż monitor się chce wyłączyć z tego wszystkiego. Ty. Weź, sko, 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 odstaw pan. Nie, no, nie jest. Zajmę? 25. Masz, ale zobacz, jakie spojrzenie ma świeże, takie, takie widzisz? Takie... Lampa po regeneracji. Nie, do. Lampa do regeneracji. Regenerować jakieś lampy? Oczywiście. Kurwa, to jest podstawowa, to jest... To jest 11400, czytaj opis. <grym> czytaj opis. To jest oferta dla Ale pa, nie, 3,2 benzyna. To, to, to dla Karola. Na 800 Ale koni. się założyli. Na 800 koni rób. To jest VR6. No, rób go. Nic nie prane, silnik nie myka. Bardzo ładna wizualna. Za granicą jeden właściciel. <grym> Turecki biznesmen. Poniżej 40 szczegółowych zdjęć. Patrz, Idziemy po patrz szczegółowe zdjęcia. I za 11. Czekaj, muszą być zdjęcia przycisków. No ty, no ale co, co jest źle tak? 
Co w nim, że co? No ładne jest. Nie no, ładne. Zamiast jeździć jakimś takim Audi, to byś sobie coś takiego. Brałbym. No bierz. No. Zrób sobie, każ tam sobie zrobić te 800 koni, no. po co to w tym? Gaz założysz. Ty, tak, taki pajtonem wnikam. Sekwencja. Zobacz jaka to usta książka serwisowa. No, a nie, to jest tak nie, to jest instrukcja obsługi. To jest książka I, i kwit na odbiór płaszcza z pralni, ale to po niemiecku, ale to na pewno serwis był robiony. Dobra, to jest 11, 19. Ale patrz, weź tak, tak, ale to pisa Ale nie ma zbyt wielkiego. Ten wielkie samochód, wody. on kosztuje teraz, nie wiem, 8% ceny wyjściowej. Automat, patrz teraz, 10. 10. O, to ten. No, zaraz. Patrz, i to jest z Warszawy. Patrz, nie, kupiony w Warszawie, a ten. Pokaż. No, kosa. Patrz, jak ten, jak wisi dupa. <laughs> <laughs> Już przepot. <laughs> ten pus. Nie wiem, chyba to nie jest jakaś taka najlepsza, najlepsza pozycja rynkowa, nie, ten wiesz nie. co? One są od, je, od 10 do 40 tysięcy, tak? Myślę, że jak A weź to... najdroższego, chodź. Właśnie, na Krzysztof, daj. Nie, ale Pinzero jest taki, weź zobacz. Weź daj, to segreguj, tu masz, okay. segreguj. Tak skaczesz po tym jak opętany. Najdroższy, o. Najdroższy, <laughs> ale i tak ci się ręka skręła na najtańsze. <laughs> jak byś mieli Odrób. Stał. Stary, 90 tysięcy. Nie, no to jak żeś to posegregował? No bo to są te promowane. Bo czekaj, to dziewię... jest najdroższy. Za 90 Nie, 90 Słowa, za 90. Jest, faktycznie. Long. Chciałbym zobaczyć jak... stoliki. Chciałbym zobaczyć kogoś, kto po niego jedzie. Jak <laughs> wygląda człowiek, który jedzie po Fajtona za 90 tysięcy. A jak następny można kupić za dychę. Ale przebiegło było mało, zobacz. 330 tysięcy. Patrz, i zobacz, czy DPF wycięty, jak jest zaślepiony. Bo on wygląda takiego, co własnym gównem nie oddycha. Nie zjada tych gównów. Zobacz, jakie koło ma. Ale miejsca, jest jak, ale patrz ile miejsca, jak w Superbie. Tak. Jak w Superbie na 6 diesel. Zobacz jakie ma... Mas... I telewizja. Kolorowa. Roletki. Wszystko jest. Wszystko jest. Dopasiony. Tylko to jest Polift. To jest Polift? Polift. 2011. Słuchaj co mówię, Polift. Nie Polift. Polift. Ja tu widzę potencjał do autohandlu, kupujesz za dychę i wystawiasz za 90. Nie, 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 kurwa. Kupujesz za dychę, robisz skrzynię, detalingi i lampę polerujesz, sprzedajesz za 11,400. Wystawiasz, wywoławczą. A jest zapomnieć się o opłatach. No zapłacony już, no na rok. Pierwsza rata opłacona. Ty, rata Trzy opłacona. Razy, razy, taki przedliw. Co Jaki ty jesteś, ty patrz, 140 tysięcy na lotu. 50, 11. To on się jeszcze tak w ogóle do tej jazdy nie wdrożył na. Pa! Wy, wybasto! LPG! Wzłoń do jego. Za, za 55 koła i patrz, we Wrocławiu masz. I na gazik to O kurde, to I latasz sobie i 4-2. I w longu masz. No możesz nawet bez lawety poniekąd. W longu to możesz kół więcej zabrać. I dwa silniki. Do, do, do regeneracji kół możesz zabrać. Ciekawe więcej. ile może wziąć ten na hak. Jaką lawetę bym mógł Czyli jak waży 2,200, to podejrzewam, że nie, no z 5 Nie, no, jakby ten wóz był dobry, to by wszyscy, co z tymi przyczepami jeżdżą, co te Rexony kupują, Ale ktoś to by latali mówi. tymi Pythonami. Ktoś mi mówi, ktoś mi oszukiwał, że właśnie przywozi jakieś samochody z Niemiec Pythonem. Desperat. Nie, no... Nie, 34... Chodzi o to, że jak mu za, zatrzymają i nie, nie zezwolą na dalszą jazdę, to po prostu kupi bilet Aha, i wróci do domu. do toalety i <grym> tak. <grym> Jak w takim filmie jest eksmisja. Nie, King Size znikali w toalecie. Tak. <grym> zaraz, zaraz panowie tu poczekają i... Poczekaj, ten Pinzero nie kręci, pokaż. Tu, jest na pewno turbiny ma... Tu Pinzero, TDI. Na bank ma turbiny po regeneracji, bo dychę kosztuje. Zamiana. Tu! Kurwa, za dychę. Dawaj wsteka. Dobra, no Dawaj dobra, niech wam będzie. Mnie ta, ta zamiana kusiła. Gdzie to widzisz? Ten. Jedna cena, ta okazja. Przegląd OC. Chodź, oglądamy tego pa, swojego. Pa, jakie, pa, jakie remonty będą. Na Kolben Szmytach, kurwa. Zobacz teraz. Tutaj trochę oblazło, ale... Ale, ale zobacz, jaki przebieg ma 165 tysięcy. Ile? 165 tysięcy? To w ogóle nie jeździło. Przecież to wiesz, nie stało w warsztacie. Ale zobacz, zobacz, kolor, pasuje. kolor pasuje. Furtki ma od innego założone. Pasata. Lepsze. I bez tej elektryki w korbie ma, także no, wiesz. Wina Krzysztofa. 
z drugiej strony tak patrz, samo. Ale patrz, to musiał być ten sam artysta, malarz, bo też ma plastidipy moje bane na czarno. Myślę, że od tego samego kebabu to kupili. Dwa tak, tak oni, oni, oni tam kupowali, wiesz, no syn wybrał, jego syn, syn Hasana wybrał tego. No, ale powiedz, co jest, co, jak bardzo źle jest? Stan blacharski widoczny na zdjęciach. Ale tam delikatnie tam ze ślepka spryskiwała. Dla oglądających tak na Oliksie po, po tej, polecam zajrzeć na Otomoto. To dopiero wtedy. Z mankamentów nie działa klimatyzacja. Nie sprawdziłem. Czuń koleju się wariuje. Tarcza bije. Czuń koleju wariuje. Ciśnienie pokazuje, świeci się. <laughs> Pali się kotronka od zawieszenia. Choć Dobra. to się obniżanie działa. No, no, czyli super. Do ogarnięcia. No. Ale za to masz szybę przed nią wymienioną na nowe i długie opłaty. Pierwsza rata opłacona. A tu się okaże, że pan wycofał po sprzedaży. No to ty, tylko po to to zrobił. Za dychę. Patrz, Karol. na 160 tysięcy przebiegu, zobacz jak ten. Jak, jak dziurę wydał do łokcie. Po 160 tysiącach. Co tam to jeździło? Ale c... Myślę, że mało udokumentowało. Dobra, weź przebiegu. już się nie znęcaj na to. Zobacz. Podstawy tuningu są ojebane koła plastidipem, no to to już jest. To są rzeczy, które, których, to są sprawy, których nie zastąpisz kasą. Tu tłusto. Ta tu jest, zobacz. Fio, fada, fiolet, tak. Fioletowy kierunek. No to już mówię, to są takie, takie hasańskie przygotowania do sprzedaży. No. To detalingi poszły i ceramika 9H, no i ten. No i ta ceramika, wiesz, położyła cienie na lakierze. Najgorzej jest w takich samochodach, no. że nikt Ci prawdy nie powie. Te samochody przechodzą z rąk do rąk i później masz coś zrobić, jakąś modyfikację, która się wydaje dosyć trywialną i prostą, mm -hmm. ale oczywiście nie możesz jej zrobić, bo ona jest, e, bo ktoś już coś pomotał w samochodzie, nie? Mm -hmm. I wiesz, i tak było coś tam zrobione, i tam coś zrobione, no i wiesz, i ogólnie to, to masz samochód... Yy, yy, no musi zaczynać zawsze od znalezienia oryginalnego softu. No. Musi, tak tak, tak, tak za, zawsze, zawsze to jest, że musisz, że wszystko jest dobrze. Aha. Można powiedzieć, że perfekcyjnie zajebiście. I wiesz, i, i ten. A jeszcze takie samochody to jeszcze wiesz co, co robią? Generalnie taki samochód to musisz zrobić przede wszystkim tanio. Mhm. Bo wiadomo, że jest dużo osób, które taki samochód też umie zrobić i to lepiej. No i wiesz, a później tak naprawdę to spędzasz na nim więcej godzin niż nad jakieś, na jakimś nową, nowym samochodem, gdzie masz softik z serwera, robisz, przerabiasz i pyk za dwie godziny zrobiony, to na przykład z takim samochodem to musisz się udręczyć. Bo się okazuje, że, on jest, że musisz znaleźć oryginał, a później do oryginału coś tam nie pasuje i wszystko od nowa. Jeszcze musisz pomyśleć, co poeta miał na myśli robiąc taki wóz, nie? Nikt już tego nie analizuje, wiesz co, bo po, po prostu, prostu masz inny plik, że masz tylko na przykład 80... 7% zgodności z oryginałem. To do widzenia. To tak naprawdę już chuj z tym plikiem, tylko się już trzeba znaleźć oryginał, nie? No bo mhm. jak chcesz zrobić po swojemu, to no nie możesz jakby wracać. Czyli to nie była pełna seria. Nie, ktoś już coś tam wyłączał, wyłączał, połączał, rozłączał. A wpływał na moc? Nie, ale na jakieś błędy. DTC powyłączane. Aha. Nie, moc nie. No moc jest dobra, czy on tam w trybie awaryjnym nie chodził, no ale wiesz, to też chyba to kiedyś powiedzieć. Kiedyś była taka metoda, bo to każdemu się wydaje, że zresztą ja też tak robiłem. Nie było na przykład w, tam ze 12 lat temu nie było w komputerach Bosza na przykład wydzielonych błędów. Mhm. I usunięcie DPF a polegało na wyłączeniu całej tabeli błędów. Mhm. Dzisiaj jest rzecz nie do pomyślenia, ale kiedyś tak się robiło i później wiesz, samochód jeździł, ale cokolwiek byś od nie odłączył jakiekolwiek wtyczki, to on i tak nie pokazywał błędów w diagnostyce, nie? Mhm. No i to dużo samochodów tak było zrobionych, jest wiele samochodów tak porobionych, że one mają po prostu wyłączone wszystkie błędy. I wszyscy zachodzą wtedy w głowę, co tu może być nie tak, błędy nie ma, wóz nie jedzie, nie? Mhm. No i musisz zacząć od przywrócenia oryginału, masz oryginalny, zrobić diagnostykę, naprawić samochód, zrobić po swojemu i to kurczę, że dwa tygodnie brak, żeby zrobić taki wóz. No, także wiesz, że to im starsze samochody, tym trudniej jest. A wracając do takich legend i przypowieści jak te NGR i te dpf -y, to teraz jest modne ciśnienie oleju w TDI. Że podnieście mi tutaj softem, bo ja słyszałem, bo jest niskie i Naprawdę? trzeba poprawić. Tak, źle program jest zrobiony. Dzisiaj nawet chyba jeden dzwonił, wczoraj też pan dzwonił. Jeszcze raz, ciśnienie oleju? Ciśnienie oleju, tak. Hmm? I tym programem chcę podnieść. Tam jest taki elektroniczny zawór proporcjonalny, który steruje do jakby przepływem oleju mhm. i ludzie wpadli na pomysł, że jak już panewki zużyte i to ciśnienie jest takie trochę niskie, to jest, zrobimy taki delikatny upgrade programu i to na pewno pomoże. Taka taka skrzynia. To ile? Z piątkę powiem. Ale no to jest ze skrzyniami biegów. Dasz panu do zregenerowania. 
oni tam nawymieniają ci w tej skrzyni biegów. Trzeba zapłacić, będzie 9. Wszystko jest zajebiście, tylko szarpie i źle jedzie. A jak zadzwonisz, to powiedz ci, a pania regenerowany był konwerter? Ja to mówisz, nie. No to masz pan przyczynę. <laughs> a później jak szarpie, to EGR na pewno. Tak, no, to no, jest wina, a soft pan miał zrobić w tym właśnie. jak tam jeszcze jest podniesiona, to się i ten samochód oddycha własnym gównem. Patrzcie, to też jest EGR i ten samochód oddycha własnym gównem. Zobacz, to jest EGR i te, te gówno zjada. To jest y, samochód przygotowany do softu, zobacz. Filtr powietrza nie był wymieniany nigdy. O kurde. On jest biały, wiesz, ta, ta zewnętrzna powłoka jest biała. Fizelina. Yeah. No to tak właśnie jest. To jest kurwa proza życia. Bierzesz wóz, roboty jest na dwie godziny, a generalnie czasami brak tygodnia, żeby go zrobić. Przy zachowaniu w dalszym ciągu niskiej ceny. Nie zużyć się tu widać. Na tym filtrze. Wskazywałoby to. Nie no, że wypadałoby go wymienić za jakiś czas może. Na, na, na wiosnę, no bo w zimę się mniej kurzy, to trzeba pamiętać, żeby założyć nowy filtr. Filtry? Kurwa mać. To się już nie, nie nadaje do niczego. Bo te, ale te filtry czasami posiadają dwa życia. To jest pierwsze eee, życie nie, filtra. Nie, zaglądałem pod spód. A to jest drugie życie. kurwa. Nie żyje i drugiego życia też mu nie damy. O, chyba silnik był eksploatowany od początku razem z tym filtrem. Nie, to VIX. To VIX już wymieniane. Jest raz wymienione. Czas na drugą wymianę. Nie no nie budzisz, bo to jest... Nie no trzeba te wszystkie liście wybrać, to wszystko co tam wiesz. Zawsze pomaga odkurzanie komory silnika. Przed wiesz, te wszystkie, a takie dywaniki trzeba poodkurzać. No jasne, ja mam Ciebie uczyć. Żeby jeszcze trochę na razie zostało. A czy, ty, a czy ty już podkurzałeś swoje BMW pod maską? Dobra, jest ok, mogę nie łączać. Jesienne porządki. Nie, no i tak widzisz, i taka to kurwa jest ta proza życia. Więc już chyba nie będziemy tego więcej nagrywać, bo już mnie to trochę wkurwia. Bo to widzisz, robi się te wozy i robi, i to tak wiesz, każdy mówi, to nuda zacza, to zajmuje cały, cały Boży dzień. I teraz mm. czekamy godzinę, aż przywiozą filtr powietrza, co do strojenia powinien być jakiś tam... Czy tam do, do jakiegoś remapu już powinien być jakiś, no to jest, o, to jest filtr powietrza, to są płuca samochodu, o, i to tak wyglądają, o, o, patrz, płuca, ten, 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 palacza, płuca palacza, kurde, mm. no, Kasz, kasze, kaszel palacza, kaszel palacza, kaszel palacza, tak jest, no i to widzisz, to takie, to, 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 to takie, tak, tak właśnie wygląda proza życia, przychodzi wóz na szybką robot, robótkę, tanio, i generalnie już by było dawno zrobione, ale ty się zajmujesz obsługą tego samochodu, bo ten samochód przyszedł, ale taki kurde właśnie wiesz, do śmieci. Jak wchodzi się na Allegro i się patrzy, nie wiem, że ta skrzynia będzie kosztowała półtora tysiąca, to znaczy, że to jest element, który się w ogóle nie psuje i nikt tego nie chce. A jeśli będzie kosztowała 10 tysięcy, to znaczy, że to jest słabe ogniwo i przypuszczalnie jak się kupi takie wóz, to, to się popsuje. Mhm. Tak samo jest z silnikami, te które się nie psują, to tam cena od 500 zł do 2000, a takie co się zużywają dość mocno, jakieś tam zacieranie czy branie oleju, to po 15, 20, 30 tysięcy. Tam... Pit ty znał jednego. Tak jest. Z powiatu swego, robiącego tu już od 99. Grzegorz ma na imię, w plackach trochę robi. Dobra, Kiwi też postanowi, że spróbuje sił w gastronomii. Dobra, spierdalamy stąd. Kurwa, ale w ogóle co to jest za klient, że nie przyszedł ze swoimi częściami, które taniej kupił na Allegro? Właśnie, które nie pasują Ma, Nie masz wujka, który pracuje w Intercarsie, który zna nie, kogoś, kto pracuje... Który ma tam kogoś. Albo rabat, ty powinieneś mieć rabat na taksówkarza, powiedz, że mnie licencji nie masz, ale da już z wysługi kilometrów po innych Ale zobacz, zobacz jak tu będziesz miał pokładzione, zobacz. O kurwa. kurwa. Zobacz jaka wazelina. Ja. Zobacz jaka wazelina. Kto, że ja? <laughs> Kurwa, że ja wazelina? To pięknie. Wiesz co jest w BMC fajnego? No co? Że się tak fajnie nisko siedzi w niej. Ja wiem, że są... Yy, różnie ludzie lubią, ale miałem Forda S Maxa, nie? Mhm. 
Tak mówię, o to byli taki samochód tak właśnie do, 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 do wycieczków. I wiesz co? No tutaj to w ogóle widzę, że jeździłeś tak jak lubisz. Ja nic nie dotykałem po właśnie. Nie. Absolutnie. Ale nie. Nie. Nie robisz tak sobie nie. widzisz. No dobra. Wiesz, BMW A trójce jest... tak lubię. BMK to jest taki samo że wiesz, tutaj pozycja musi być taka. O, pokażę ci jak to powinno wyglądać. O, tak się jeździ BMK. Na dłoń, zobacz, o tu. To musi być równo z, tu, z tym końcem daszka. Widzisz? O, tak jedziesz, pozycja musi być tak, wiesz. O, tu jest, zobacz, jak jest szeroki podłokietnik. No to jest właśnie po to, nie? Że tu, tu leżysz, tu jest kąt, tu ma być kąt prosty, zobacz, do biegów. Tu tak leży ręka i tak se jedziesz, nie? Chyba ci zrobię zdjęcie na miniaturkę filmu. Czekaj. No zobacz. Także tłumaczę, cioci, jeszcze raz. Lalu. Tak, ręka owłosiona tu, tak? Tu masz te zgięcie w nadgarstka, więc ono... Jedna szkoła falenicka mówi, że tu się ma opierać na kierownicy, o tak, ale masz tu moc możliwość, taka, tak wiesz, jak jest na przykład stoisz w korku, nie? To susy stoisz, tu poddenerwowanie okazujesz, nie? Jedź kurwa, rozumiesz? No bardziej zielony nie będzie, no. Wiesz, tu, tu wiesz, pozycja jest tak, masz, nieledwie wygięta, kręgo, tak jakby, wiesz, tyłek w tą stronę, a ty odchylasz się w tą, tak że jak ktoś za tobą jedzie, to musi widzieć całą twoją głowę, to pomiędzy ty... zagłówkami. Rozumiesz to? No ale czujesz to czy nie? Chyba nie, chyba nie No sklej mogę... typa, no patrz. Nie mogę mieć BMW. Patrz, nie, no zobacz, teraz patrz na to. Bulowa musi być, albo jakiś inny tam y, Rolex. Mhm. Y, Łańcuch. Nie, y, sikor. A. I patrz, i tu kąt 90 stopni, pamiętaj, do biegów, o. Nie? I wiesz, i, 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 i chyba, że masz automata, no to, no to nie, no, no to trudno, tak? No ale to jest, o, i to jest, ta, to jest właściwa pozycja wygodna, nie? No i tutaj głowę po prostu odginasz, no i wiesz, no. Jesteś teraz gotowy na przyjęcie wyzwań w tym wozie. Kąsasz intrygę? Tak jest, szczerze. Tak ma być. Chcesz te ręce pobrudzić? Ty! Jest, zasada jest prosta. Przy kamerze to i ręce można tu ruszać. Tak, pokaż. Jagodami. Szczerze, przy kamerze to i kupcio. To i kupcio potrafi coś zrobić. Normalnie przy robocie nikt go nigdy nie widział. Wiesz, ta naprawa będzie przeprowadzana w sposób niezwykle amatorski i uproszczony, czyli po prostu wymieniamy tylko to, co się zepsuło. Mhm. Odkrywkowo, tak się kiedyś kopalnie robiło. Odkrywasz po prostu. To, to co odkryłeś, takie jest, że jest najgorsze do zrobienia, to to robisz, ale się nie, roz, nie, nie rozglądasz się za mocno. Wiesz, bo, tak, bo, bo to się po prostu nie da inaczej tego zrobić. No ale musiał oświadczenie podpisać że za, za wyłączną zgodę. Nie? E, Marlanka będzie musiała to podpisać. Nie. Ja, jemu nie uwierzymy. Cicho. Nie ma nic lepszego niż młoda wdowa. Tylko po ile są pajtony? Po ile, panie, po ile taki Python? Handlarze mówią, że Pythona mają dużego. To jest Python. Passat, Passat, co, co? Nazwa no, nawet spoko trochę go jarzy się z fiutem. Python. Tak, no, poli, to, jak, to, jak to mówi Krzyś, poliuran. Yy, polipluton. Yy, słuchaj. Czytałeś komentarze? Yy, nie, znam tabelę układ okresowy pierwiastków. Miedwiediewa. Yy, chyba nie do końca. Darmo dostał? Słuchaj, to nawet nie to, słuchaj, to nie, on nie, że ukradł, Tylko on załatwił, z pracy załatwił, pracy. kurwa, gdzie ukradł, ta, za ukradł, no, co to sklepu się włamał, nie, nie włamał się, załatwił z pracy, no, to do dwa wymieniacie tyły, czy to jeden, jeden, czy nie, nie, nie taki jak trzeba, co dwa zamówiliśmy, jeden jest RW, a drugi jest marki, jakiś taki, AB. Name. nie, AB to jest ten, będzie. to jest na sąsiad z naprzeciwka, tak, tak, no to chuj mu w dupę, ja go nie lubię, bo to jest różnica, nie 50 zł na stówkę, ile? 50 zł prawie jest droższy ten RW, to przechyli ból, ten, próg bólu, no nie, no właśnie. dobra, to kładźcie ten tań, dobra, już lubię tego chłopa, no, dlatego, e, jak to jest, że, Skąd się bierze na przykład, nie wiem, że ludzie mają na przykład e, płyn hamulcowy. Ktoś tam pracuje w serwisie i ma, może załatwić płyn hamulcowy. No, piszą na, na, na tym, na wniosku piszą, no do wymiany płyn, z magazynu pobrano tam litr na wóz. A kto to będzie wymieniał? Czy to nie wpływa na pracę silnika? No to pyk, pyk na lekko. No. Ja muszę po załącznik jechał do sklepu, on nie wie o co chodzi. Ty! Ja kiedyś ten, miałem taki warsztat, yy, dzwonię, 
tam jakoś to każe czy coś, nie? Dzwonię, mówię, hopiej, tam coś tam, wiesz, chcę coś zrobić. Ta, dobra, dobra. Za chwilę odzwania. Krzysiek, wziąłbyś tam fantę litrową i coś do popicia. Ja wiem, co? Dwa fanty byś wziął i do picia coś. Kurwa, o co im chodzi, nie? Tak myślę, myślę, co to znaczy fanta i do picia, kurwa. Co no dobra, przyjeżdżam, nie? Co to zrobiłeś? No kupiłem tą fantę i im zawożę. Ty kurwa mądry jesteś, przecież prosiłem. Ja wiem, ale o co chodzi? Pół litra przywieź. Kurwa, no dobra, teraz już wiem, nie? Nie po prostu pić chcieli, a nie fanty. Ale sprawdza się jedna zasada. Tak. Zawsze wóz na nieoryginalnych felgach jest gruzem. Serio? No, słuchaj, to już mamy nas spra- sp- sp- sprawdzone. Przyjeżdża wóz i ma jakieś takie fantazyjne felgi, nie? A jeszcze tarcze też były fantazy- fajne. No tam, to, to fantazyjne, ale już przy- jak przychodzi wóz na takiej feldze, spodziewaj się najgorszego. Jest jeszcze jeden test przedniej maski. Jak siłowniki te gazowe sprężyny nie trzymają i opada, to znaczy, że już będzie klęska. Eee, ale tu nie opada, już się tak nie no, nabijajcie. Ale, ale jest felga o wzorze fantazyjnym. Tak. No. Sam pan widzisz. Jest felga fantazyjna, to, to, nie, to nigdy nie jest nic dobrego. Konku, bo to, no, to jest twoja konkubina. <śmiech> nie partnerka, tylko nie konkubina. Nie konkubina. Znaczy, no, a to wytłumacz jeszcze konkubina różnicę. Konkubina od y, partnerki różni się niebieską kartą. Tam ma kartę założoną na policji, a ta jeszcze nie. To jest, to jest taka podstawowa różnica. Jest marzenia, w ogóle mam jakieś marzenia, nie? No. Ja mówię, to ja to tylko tak prosty chłop jestem, wiesz, najeść się, wyspać. Ale ostatnio. Nie wiem. Ostatnie... Uwalić na wyro. I to są takie głównie moje marzenia życiowe, nie? No. Niech one jest pięknie. Trafione? Idealnie. No, to Bo, ty, no, dzwoń do Kuby, <laughs> niech zobaczy, jak się trafia. Mechanikę, mechanikę ogarnę. Naprawdę. No, jak, jak, jak ruda weszła, to jest tak jak nowotwór. Ty, to już jest śmierć pisana, to już nic nie zrobi. Czy no. sobie też, ale kurwa się odciągnie? Tak, tak, nie? tak, no to nie ma, to nie ma, to już jest zainfekowany samochód, to już jest koniec. No, to już nie da się tego wyleczyć. Ruda szmata. To już koniec. Ja tylko... Niestety grupa Volkswagena to jest bardzo ciężki temat. Już ci mówię dlaczego. Mm. Yy, no bo my tu zrobimy soft, nie? No. Zgłosi się 20 osób, które zrobią to lepiej. A, no tak. Nie ma. Volvo to wszyscy mówią, o ładnie, wyszło spoko, nie? To jest, do, to jest dobra moc. Nie ma konkurencji. Nie, nie chodzi o konkurencję. Każdy powie, okej, okay, jest dobra moc, spoko, dobrze wyszło, nie? A w Volkswagenie? Fatalnie. To już w ogóle połóż się i oczekuj na śmierć. I, i słuchaj, nawet dałbyś temu najlepszemu do, do zrobienia tego, to i tak następny zrobi to lepiej. Tam To jest niekończąca się historia, dlatego grupy Volkswagena lepiej nie dotykać. Okej. Okay. Dlatego, to, że ktoś to zrobi lepiej. No. Często mnie pytają ludzie z Warszawy, że 1.8 turbo, 1.8 turbo. No tak, ale po co, po co ja miałbym to robić, skoro ktoś to zrobi lepiej? A to do, niech on, do, niech do kogo mam odsyłać 1.8 turbo? No do kogoś, kto zrobi lepiej. Kurs. Czyli każdy kolejny. Aha. Pytasz trzy osoby i ta trzecia rozrobi najlepiej. Ja miałem kiedyś na przykład Nissana Sany GTI. Można było ze sportowych rzeczy do niego kupić yy, Shell'a i Power Racing na stacji. <laughs> Ewentualnie można było kupić do niego... Aluminowe mocowanie alternatora. Castrola RS, taki był olej. I to było wszystko, wszystko co można było kupić ze sportowej. Do Clio masz... Jeśli chodzi o chip tuning osobom znajomym, to, to polecam każdemu, polecam dzieciom, bo yy, no, komuś tam robisz, coś się nie uda, coś się zepsuje, no nie będzie miał do ciebie pretensji, to twój znajomy, nie? To powiecie, no tego, nie? A klient to od razu będzie... I stoję pod grójcem, jadę loweta, a tak to wiesz, ludzi generalnie powiesz, no głupio wyszło i tyle, nie? Chciałem dobrze. Najwyżej, najwyżej cię usunie ze znajomych na, na Facebooku. No to tyle tylko, to tylko ty mi ryzykujesz. Cię poznałem, bo cię na początku nie lubiłem za te kręcenie się po hamowni w czasie tego. Bo teraz zamiast przyjść powiedzieć mi ty, słuchaj, my ja tu chciałbym... Ale ja, to jest ciekawe. Ja tu jestem, Karol. Było, ja skup... pytanie, ja tu... było pytanie, jak my się poznaliśmy. No tak, ale ja bo ja, no. ty mnie wkurwiałeś, bo było tak. Ja mówię, nie lubię, żeby ktoś chodził po hamowni ze względów takich. Albo coś odpadnie od samochodu. Ja tam, wiesz... O, to każdemu to powtarzasz. To nie, no. Tak, ale mówię, staniesz nie chcący na rolkę. Ja mówię, kurwa, o co chodzi, nie? A ty też, zamiast przyjść do mnie, powiedz, słuchaj, ja to jestem Karol, ja tu chcę sobie nagrywać filmiki, jak tam Kuba sobie je, jeździ po hamowni, y, czy ja mógłbym y, i tak dalej. A ja, ja mówię, jaki kurwa, jakiś chuj mi się tu kręci, mówię, co to jest za jeden, idź stąd, panie, nie? I ty no, mnie nie to... lubiłeś, ja cię nie lubiłem. No, 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 no z mojej perspektywy to wyglądało tak, że Kuba mówi, tylko stój z boku, 
nie podchodź do rolki, bo kiwicie tutaj dorwie i będzie No tak, ale trzeba było we dwóch, we, we dwóch trzeba było przyjść i powiedzieć, słuchajcie, no, mamy, mamy takie zapotrzebowanie. Ale, ja byłem z, z Kubą, który mi mówił, jak to, jak, jakie są zasady. Ja no tak, tak, tylko ja że nie wiem, no. że są jeszcze jakieś inne. No, no ale no i nagle, wiesz, wyska- to... nagle wyskakuje kiwi. A ja to wiesz, jestem... A ja mówię, o nie, ty wiesz, gości ja to nie jestem... byłeś tak do mnie gadał. No, no tak, no i to... to, to, to Oczywiście stąd, wyszedłem. Nie, no ja to rozumiem, tylko że właśnie stąd się to wzięło, nie? Jakbyś mi powiedział, co jest zasadą, ja bym ci powiedział, na co byś miał być zwracać nie, uwagę. No pewnie, I to, ale to już to tak, żeśmy się poznali, to nie wiem, no to właśnie... Tak może... początki były trudne. Tru... Ale to dobrze, dlatego później było łatwiej. No później to już tak, wiesz, no jakoś tam, nie wiem, ktoś się okazało, że wiesz, że jakiś tam... No, ktoś chciał nawet posłuchać, co tam mówimy, no to... No pewnie, Że nie. coś tam mamy do pokazania, no. Ja się bardzo cieszę, że. No, też tak, udało no. się zacząć nagrywać również z tobą. Był taki sobie yy, silnik Forda, EcoBus, dwu, EcoBus 2, 2 litry. Bo to ciasno pasowany. Świetnie. Ciasno pasowany ten. I on tam miał mieć w olej... Mm, 0,20 pewno. 5W20 albo kurwa. jakiś taki. Każdy mówi tłusta woda, tłusta woda, nie? No to jakaś mądra głowa wlała 10W60. To brało panewki. Bo olej, olej nigdzie nie doszedł. Olej musi, ma jest taki parametr jak pompowalność. I rzecz jest w tym, że rzadki olej wchodzi w, w ciasną szczelinę. A gruby po prostu nie przejdzie. No gruby się nie zmieści w drzwiach. No. I generalnie, generalnie jest, i teraz jest generalnie taka historia. Tak jakbyś to na pierwszy szlif chciał wpierdolić w tole. Dobra, nie wpierdolić. No, no i, ale bardzo dobrze mówisz. No. I, nie no, i generalnie, chodź w słowo właśnie. Słuchaj, po co człowiekowi, który jeździ normalnie samochodem, nie, nie, nie przekracza żadnych temperatur w tym samochodzie, po co mu jakiś wyczynowy olej, który się nawet nie zagrzeje do, do, do temperatur, gdzie zaczyna, zaczyna, zaczyna coś robić. Tam liczy się szybkie dotarcie do, yy, rzadkiego oleju. Penetracja. Szybkie dotarcie do rzadkiego oleju do, 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 do miejsc wymagających smarowania. Czyli im rzadszy, tym lepszy. Hmm. Odpalasz sobie samochód i po, po ułamku sekundy on już tam jest. Ja bym... A po drugie jeszcze jedną hmm. rzecz będę, no. tak sobie spróbuję przetestować. Nie, właśnie rzadszy olej, yy, wiesz, no, Czy daje ciosu, moc? Powinien dawać z tego względu, że pompa ma lżej pompować. Więc, więc generalnie, a po drugie, rzadszy olej, no, odprowadza lepiej ciepło. To też, też nie ma wątpliwości co do tego. Jak masz yy, taki olej transformatorowy, czy jakiś taki do chłodzenia yy, elementów, to woda, no. no to one są rzadkie z tego względu, żeby właśnie odbierać jak najwięcej ciepła, oddawać go do jakiegoś urządzenia, do wymiennika ciepła, typu yy, nie woda, powietrze, czy taka zwykła, standardowa chłodnica. A gęsty olej, tak jak masz w kaloryferze olejowym, on po prostu nagrzeje się i trzyma bardzo długo ciepło, więc to, to wszystko jest jakimś balansem pomiędzy szybkim dopływaniem, szybkim smarowaniem pewnych elementów w silniku, a też oddawaniem ciepła. Ja mój powiedz pierwszy, kurwa. A proszę Cię bardzo. Kurwa, no ja po prostu robię stare, zabytkowe samochody, nie takie współczesne. Masz pasowanie, kurwa, główne na 400, pasowanie korp masz tam na 500, no i kurwa trzeba lać tłusty olej, bo z tego się robi woda. No chyba, że wpierdolić jakąś chłodnicę oleju dużą, że ten olej będę miał gwarancję, że nigdy nie przekroczy 100 stopni. Jak ktoś pojedzie na tor, zacznie upalać, no pierdolać na zasadzie 200-250 na godzinę, zaraz ten olej łapie 130-135 stopni, no i... Irrr. Tak jak dzisiaj przyjechał G37 S. No kurwa, tylko takie przypadki przyjeżdżają. Po prostu trzy tygodnie stukająca panewa. No albo kurwa gazik i wiórz. Na swoją drogą, to prawda, że masz 5W30 w Mitsubishi? Tak. O cię tak. pierdol. A nie, bo taki Ale byłem nie, ciekawy, ja, czy to prawda. Ja, co ja uważam? Mhm. Były, był taki sobie silnik Forda, EcoBus, dwu, EcoBus 2, 2 litry. To ciasno pasowany, świetnie. Ciasno pasowany ten. I on tam miał mieć w olej... Mm, 0W20 pewno. 5W20 o, albo kurwa. jakiś taki. Każdy mówi tłusta woda, tłusta woda, nie? No to jakaś mądra głowa wlała 10W60. No, to brało panewki. To olej olej nigdzie nie doszedł. Kurwa. Olej musi, ma jest taki parametr jak pompowalność. I rzecz jest w tym, że rzadki olej wchodzi w, 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 w ciasną szczelinę, a gruby po prostu nie przejdzie. No, gruby się nie zmieści w drzwiach. No. I generalnie, <śmiech> generalnie jest, i teraz jest generalnie taka historia. Tak jakbyś to na pierwszy szlif chciał wpierdolić w tuleje. Dobra, nie no, no i Ale bardzo dobrze mówisz. No, i, nie no, i generalnie, chodź w słowo właśnie. Słuchaj, po co człowiekowi, który jeździ normalnie samochodem, nie, nie, nie przekracza żadnych temperatur w tym samochodzie, po co mu jakiś wyczynowy olej, który się nawet nie zagrzeje do, do, do temperatur, gdzie no zaczyna, właśnie, no. zaczyna, zaczyna coś robić. Tam liczy się szybkie dotarcie do, y, rzadkiego oleju. Penetracja. Szybkie dotarcie do rzadkiego oleju do, 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 do miejsc wymagających smarowania. Czyli im rzadszy, tym lepszy. Mhm. Odpalasz sobie samochód i po, po ułamku sekundy on już tam jest. Ja bym... A po drugie jeszcze jedną mhm. rzecz będę, no. tak sobie spróbuję przetestować. Nie, właśnie rzadszy olej, yy, wiesz... Ob... Czy daje ciosów, moc? Powinien dawać, z tego względu, że pompa ma lżej pompować. Więc, więc generalnie, a po drugie rzadszy olej, no, odprowadza lepiej ciepło. 
to też, też nie ma wątpliwości co do tego. Jak masz y, taki olej transformatorowy, czy jakiś taki do chłodzenia y, elementów, to woda, no. no to one są rzadkie z tego względu, żeby właśnie odbierać jak najwięcej ciepła, oddawać go do jakiegoś urządzenia, do wymiennika ciepła, typu nie woda, powietrze, czy taka zwykła, standardowa chłodnica, a gęsty olej, tak jak masz w kaloryferze olejowym, on po prostu nagrzeje się i trzyma bardzo długo ciepło, więc to, to wszystko jest jakimś balansem pomiędzy szybkim dopływaniem, szybkim smarowaniem pewnych elementów w silniku, a też oddawaniem ciepła. Czyli I chłodzenie jego, no. Najbardziej chyba szkodzi niewymienianie oleju. Czyli 5W30 czasem jest idealnym wielu, rozwiązaniem. W bardzo wielu przypadkach jest wyśmienitym olejem. Dokładnie Jak tak. ja mam na przykład, nie wiem, swoje tam BMW, które mierzę sobie na potrasie i ja się z nim obchodzę jak z jajkiem, nie? Nie przekraczam, wiesz, 250 na godzinę. Yy... Nie no, żartuję. Nie no, jadę sobie 160, nie? 160 przez pół, no nie? Tam przez całe Niemcy. Tam, no, tam naprawdę nie ma... Nie, 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 nie ma... Nie, nie próbuję powstrzymać od tych twoich żartów. Nie ma... Nie, że nie ale to jest, to jest, wiesz... To jest zajebista sprawa z takim BMW, że kurwa wchodzi 8 litrów oleju, a do takiej zetki pierdolonej, co ma większy silnik, wchodzi... 6, 5 kurwa, 6 to z dużo miski. Wiesz, i z łat oleju masz większy, czyli jakby pojemność cieplna jest większa układu tak. i więcej wie, wie, no jak się tak Jak dalej. większa tarcza hamulcowa. No i to, i to, także ja mam też tam 5 w 30, po to właśnie, żeby szybko dopływał, smarował ten mm-hmm. mój ukochany tam silniczek, że tam się nic mu nie stało. Wiesz, 518. 518 D i on to sobie, wiesz, i, a on się nie, nie zagrzewa, bo ja nie, nie, wyobrażam, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym jechał z gazem w podłodze tym samochodem przez całe Niemcy. A ludzie tak robią. Nie? Mm-hmm. No i dlatego później, wiesz, zjeżdża na stację się ciśnienie świeci, bo panę pobrało. Okay. No za, za kiedyś, za, jeszcze za czasów w technikum, nie? Tak se siedzę, bieda, nie? Nie ma w ogóle części żadnych, bym z maluchem, malucha poskładał silnik, nie? No nic, poszedłem na żebry, nie? Do jakiegoś warsztatu, mówię, no żeby taką tylną panewkę bym se tam bym chciał do malucha. I tak popatrzył, mówię, nie, 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 no dobra, daj mu temu, tam co idę do śmietnika, wy, wynuruj. No i tam sobie wynurowałem jakieś takie rzeczy. Co lepsze. I poskładałem taki ten silnik, taki już no biedny on był, nie? Żadnej nowej części. To w ogóle, wiesz, wszystko ze śmieci. Złożyłem, bo tak chodził ten sprzęt, że w ogóle głowa mała była, wiesz, no. To było najszybciej. Lekko się kręciło wszystko. No wszystko było jak trzeba, no oleju tam, żaru, nie? I tak dalej, wszystko było nie tak jak trzeba, ale, ale, ale chodzi. Ale jeździł. Zawsze tak, że jak silnik ma być dobry, to nie można, że tak powiem, za bardzo się nad nim spuszczać, bo to mm-hmm. nic z tego nie będzie. Dobra. Musi być ze śmieci. Zmienia... W czasach szkolnych do Kiwi miał podobno na gadu gadu, jak wystawiałem na, na Allegro, kurwa, skrzynię biegu pod Primary GT. Kurwa, to tak? Było... To które to były lata? 2002, 2003? Kurwa, w chuj, ze 18 lat temu. Mm-hmm. No jakoś nie, no więcej a, chyba. A, no primer, no ale to o Kiwi chyba już do szkoły nie chodził, co? Nie, na, no nie, no, no to Kiwi tam skończyłem studia. Studia, no. no kurwa, w spięć, ja się do mnie starszy. Nie, na studiach jeszcze byłem. Mm-hmm. No. I wysłałem takie zdjęcie, kurwa, ze silnik wyciągasz włosy. Ja mówię, kurwa, jaki przechuj, silnik wyciągam i ja dole. Ja dopiero co łeb tam spyrgałem. Nieźle. Ja co, ja jakieś przygody, ja ale nie, miałem... przygody, przygody związane z motoryzacją w czasach szkolnych. Coś wam utkwiło w głowie? W podstawowce cylinder był, kurwa, powiedziałem, że od komarka wzory pierdolimy. Miałem wojskę 175 i tam z koleg- kolega drugi miał też 175, Paweł, pamiętam, i papier ścierny i na lekcjach muzyki siedzieliśmy z tyłu i napierdolowaliśmy, polerowaliśmy kanały. No to była motoryzacja, ale to motorki były. Serio? No. Wow. Nie no, to było, kurwa. A ty kiwi? Ja to wiem, zawsze jakieś coś tam się ukradło, nie? Nigdy jeździło tym. <laughs> nie no, kiedyś wiesz, no, nie wiem, no, znaczy to tak, wiesz, no nie wiem, kupiliśmy zastawę za 800 tysięcy, jakieś inne pieniądze były, nie? No, I tą zastawą żeśmy dachowali, no, zastawa dobra była. Okay. Um, ja wiesz, to podkładałem ojcu no, samochody, no, pamiętam, żeby poukalać się... trochę. Wiesz, gdzie było coś z silnikiem, to się to jakoś tam zawsze, zawsze gdzieś tam... Ja złapał cię kiedyś tata? Nie, nie złapał mnie, ale pamiętam zawsze takie sceny były ciocia, miałam taką kochaną, bo zawsze to tam dawał, masz tu kluczyki i tam byłem na wsi, zanawieć, wywieźć te śmieci po prostu. O, A ciotka ja mówi, o, są śmieci, znowu są śmieci, wiesz, trzy razy nie się śmieci zbiera, że mógł sobie zap- zapiadać, pokaź mi odkątki robić. Czyli gra w twojej drużynie. lat miałem, no tam z góry zjechać i no dalej był śmietnik, a ja wiesz, tak szybko to robiłem, że sobie tam warunkę trochę robiłem. Mm. Tak jak wspominam te czasy, mówię, kurwa, mam pakę po tych zakrętach kładłem, teraz bym jechał zetką, też bym jechał maksymalnie setą. Bo tam jak ja napadałem setką na te zakręty, to fu- zaczynałem tutaj skręcać, a fura się suwa prawie do rowu zjeżdżała. Ja tam chuj, piszczy, muzyka dopierdoliła, muzyka gra i... No, no, ja już sobie przypomniałem, kiedyś, kiedyś się kiedyś tak było, że na, o 21.00 była ten, taki, na drugim programie była panorama dnia. I wtedy ojciec mojego kolegi był na, na 100%, że nie wyjdzie, nie wyjdzie z psem na ten. I to było 20 minut, gdzie mogliśmy mu ukraść samochód i pojeździć. I on jakoś wcześniej wyszedł i jeden raz w życiu widziałem, jak ojciec podniósł tego kolegę za ucho do góry. Ja się nie I tak patrzę, i tak wziął nas za głowę i tak 
uderzył, mu się później pęknie taszka. Już wiedziałem, że to, że, że, to, to, że, że to koniec tej motoryzacyjnej przygody. Ale było fajnie. A to już był Nissan Sunny 1.7 diesel. Uuu, <laughs> Ale raz, raz w życiu widziałem, jak, jak ten, po prostu za ucho go do góry podniósł. Całego. Kurwa, nie ma zmiły. No, ra... Nie było. Robert no, Pyza. No to tak kurwa, pamiętam, że jakieś tam primary robiłem gazety, w ogóle do szkoły przynosiłem był setne wydanie GT, jest tam moja Primera Turbo 320 koni, kurwa, Krzysiu mi tam wszystko pomagał robić, pamiętam wtedy pierwszy raz się dobrałem do Dimera, wszystko tym Dimerem napierdalałem, czyściłem, kurwa, w tych dotarach. A powiedziałeś jak ten, jak żeś tam na, 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 jak żeś na spalarni poszedł w Maximę, O coś? kurwa, ty do mnie z gruchą po mnie chajzałeś. No, 3 sekundy Kurze, później. Założyłem Turbo do Primery, w ogóle się nastrojenie się chuja, znałem jakieś te 6 podłączone i tak się, na, kurwa, no na spalarni zawsze się jechało i na tej pętli się zawracało. Mhm. Ja tak patrzę, pusto jest sobie przypierdolę, że chcesz zahałasować turbiną, przyciknąć, wiesz, blowem, szpanik zrobić i tak dalej. Ale kolega tak kurwa nagle się zatrzymał przede mną. Mówię, kurwa, czemu się zatrzymuje, zamiast tam skręcać, a ja już tam napędzony z paka 40, hamuje, hamuje. Do tych 50 odhamowałem, pist, kurwa. On zawracał, wiesz, i się nie zmieścił. A myśmy... Jebnąłem w niego, odbiłem się w inne samochody, porozpierdalałem po ducha, jebnęłam. Z pięć samochodów rozbitych. No, pięć czy sześć. Tam jeszcze jakiegoś chłopaka nie ma. Nie było, mówi, kurwa, ja tam dzwonię z Gdańska, ale widziałem, że taka akcja była, nie? <śmiech> się podłączyć pod to. Nie na grobu było, kurwa. Nic się nie stało, kolega z tyłu pasów nie ma się wypierdał, jak się między fotele się wbił. A jeszcze ryj, szyję miał w kaftanie, bo przed chwilą wcześniej miał wypadek. A nic to nie uszkodzi na szczęście, nie? I wszyscy bez pasów. Tylko fajne te poduchy, że mi te włosy tak zerwały, tak mnie, kurwa, piekło tutaj. Depilacja. Połoś wypierdoliło z tej primery, kurwa, no. Boże, co to się działo. Ale pewnie tam, wie. Jeszcze ja wszystkich chłopaki, wygoniłem, chłopaki... jedźcie do domu, bo to zaraz będzie afer, no, 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 że tam z policją fajnie pogadajcie do szpitala, pojechałem, mówię, kurwa, niby mi nic nie jest, tam jakiś stara babcia idzie, a ten prowadzący, ten wózek, mówię, kurwa, tej babci, weź spierdalaj, od tej jakiejś tam, wiesz, z wypadku wiosny, <laughs> to aż mi się tej babci szkoda zrobiło. Babcia, kiedyś była taka zima, że aż pękła wam rura w kiblu. Jakie auto stroiłeś tego dnia i jaki wyszedł wynik? Znaczy, kurwa, a tutaj rura. A ja no. wiem dlaczego o to ktoś pyta. No, oglądał się odcinków z Kiwim, który powiedział, że zawsze pamiętasz. Nie, bo, bo ja powiem o co chodzi, żeby ktoś. Ja to cyfry zresztą. zawsze tak pamiętam. Ale nie, bo ja go się pierdolna. Miał 508 konia, a wiem 503. No i kurwa, co Ale ja wiem, że, że tak jak mamy na przykład, nie wiem, z Kubą wspólnie zrobione jakieś 30 tysięcy pomiarów, to Kuba wszystkie pamięta. Ja na przykład idę do niego. To jest kurwa, kurwa, i na swojej bała Volvo 177 koni tam było, kurwa. Ale nie, no dobrze, a Limka samochód, to żeśmy hamowali przodem. A tym samego, tym, tam no. fajnie, no 210, 217. Z nawałkach SR16 V, no. no kurwa, można było się obalić. Kuba, dwa, wszystkie 25 tysięcy pomiarów pamięta. Mm, Okej. Okay. Plus minus tam zapomina, zapomina, z którym klientem się mówi na którą godzinę, ale wyniki <laughs> z kawą mi wszystkie pamięta. No cyfry, tak. I imię za chuję nie pamiętam. Kurwa, pamiętam, przychodzi do mnie ten młody Rafał taki i po trzech miesiącach Rafał masz na imię. O, kurwa. Aż tak mi głupio, bo mówię, hej, ty, nie, coś to... Ale Jasia, którego znasz 12 lat, to już się nauczyłeś. Tak, tak, on już pamięta, Jasia, tak. to już Jasia I Daniela pamiętam, bo no. pamiętam też tak. No, też był. A, a stroiłeś coś tego dnia, jak rura w kilu zamarzła? Kurwa. Tak, jak przyjechał, to po to, żeby stroić. Kurwa, muszę przypomnieć, co to jest za włos. Jak sobie przypomnę, jaki był włos, to może skojarzę kaple z kurą mot. Kurwa, Dobra. nie. Jak sobie przypomnisz to później, to dasz znać. Ja kiedyś tak tu? pamiętam, bije brawo mi, jest pierwsza Honda, która od niej jest rozpierdnie, wyjebało się, nikt nie rozpierdolił się ani nic. Oprócz zjeżdżałeś z hamowni, wynik już wszystko jest, to był taper, ten, no kurwa, tam K20, ale kurwa wyjechała pod hamownię i zgasła, i pod nią kałuża, wachę, tam nie wiem, przewody paliwowe się stopiły i wyjebało wachę, nie? Ale bije brawo mi, no wreszcie nie pierdolnęło. I raz się prawie tak udało, prawie się udało, tutaj fura jedzie i nagle, psz, kurwa, i biury aż idą z rolek od hamowni, co się dzieje, łapa odcinnika się urwała, bo był słab zrobiony, piec opad, kurwa, i rolki tarł mi To tutaj kolejowo. generalnie śmiertelność nam spadła, odkąd Hondy przestały no. przyjeżdżać. Kurwa, każda Honda z, no. z kompresorem tu jedzie z białego stoku, wszystko dobrze i je pierdolnęła, kurwa. Hmm. Chłopak zrobi śnik i je pierdolnęła tu na hamowni, no kurwa, po prostu umieranie, bo kurwa, Straszne. skuteczność 95%, czy turbo, czy wolnostek, no ale bardziej w turbo. 